大家小心，此次护送龙脉，不得有失。是。什么人？镇国将军云天罡在此，闲人回避。这些魔鬼动作僵硬，看来施法的人离得有些远。找到施法的了吗？还没有。那人好像很会隐藏气息。爹，好像是飞雪的声音。住嘴，保持警戒。爹，真的是飞雪。爹，我去看看。回来，那是幻觉。天罡，快交出来！你，你们是什么人？为什么抢龙脉？这你不需要知道。交出龙脉，我还能留你和你儿子一命？做梦！冥顽不化。的消费全部由云公子买单。云飞雪，云飞雪呢？云飞雪，你行不行啊？喝就喝嘛，我还怕你不成、啊？来喝，都给我继续喝，得了吧
，三岁小孩都不给你喝，怎么？你看不起我呀？好了好了，云飞雪，灵儿妹妹都等你一天了，别让人家等急了。<笑>等急了，宝贝儿。嗯，讨厌。散了散了。参见主任。何事要报？属下探得消息，我们监视的目标将在五天后和东夷人有场交易。在哪儿？城外的竹林。<笑>好啊，终于沉不住气了，吩咐家军，这次一定要给我盯紧了。记住了，我要活的。是。还有事？皇宫那边传来消息，是说，皇帝，皇帝他亲自做媒。要把文太师的小孙女文青青许配给您。文青青，许配给我？笑话！文青青可是出了名的才女，把她许配给我，不知道这皇帝脑子里怎么想。或许是是皇帝心生愧疚，想要补偿。哼，补偿？我看是监视还差不多。没事就下去吧。是。大哥，我来看你们了。哎，小子，醒醒！你这酒量不行啊！这才陪为父喝了几杯啊！哼，飞雪也来了，你也试试。好啊，你云天罡，你自己偷喝酒不成，还带坏孩子？媳妇儿，错了，错了，耳朵，耳朵。为什么？你们都不见，哟，这么大人了还哭鼻子，真是丢人！滚出去！我们云家宗堂，由不得你再次放肆。魔鬼，<笑>云飞雪，我就困在你的石海里，你说我能滚到哪儿去？这么多年了，你还真是一点线索都没找到，别伤心嘛。你求我，我就直接帮你把事办了。我可是很厉害的，你能有什么办法？简单，这凶手必在乾隆城内，只要把这乾隆城全部给灭了，这仇我就给报了。不信，你看。这是九阳不灭体，云飞雪，你当真不记得了？云飞雪，有些事情你已经忘了，我替你记着的。这可是你母亲给你留下的秘籍，学会它，别说报仇，就算天下也都在你手中。还没打够呢，再不起来，老子把你们全杀了！将军，嗯，算了，今天先放过你们，滚吧！哎呀，什么事儿？东夷那边传来消息，知道了。爹，皇上那边不同意收回口谕是吗？哎，再想想办法吧。要不，要不我们去云府逼他们退婚吧？对，让云飞雪先退婚，陛下也奈何不了。对，我们现在就去云府。啊，对了
，把青青也叫上教养，太师亲临云府，他不仅不出来迎接，嗯、还敢把我们晾在这儿。哎，青青啊，我们今日前来，主要是为了解除婚约，其他的无需在意。哼，啊、嗯，什么事儿啊？嗯，大清早的还让不让人睡觉啊？云飞雪，这都晌午了，不早了吧？哎呀，这不是昨个在青花楼。找灵儿妹妹玩的开心，就多喝了两杯嘛。哎，别都站着啊，坐，都是一家人。小翠，备茶。谁跟你？哎、飞雪啊，我和你爹也是老交情了，咱也就不绕弯子了。嗯、按理说，陛下亲自做媒，自然是天大的喜事。不过。呃，不过这婚姻呢、啊，讲究门当户对。我这小孙女不仅脾气差，还有一身的顽劣之气，也配不上你。你看，哎呀，都是小事情。我就喜欢青青姑娘这样貌美如花、脾气又倔的女孩子。你，哎<笑>，飞雪啊，青青在一个月前就已经突破了断体七重罡气之界。这样的修为，只怕你虽然有心，但也无力呀、啊。哇，七重罡气之境，一个女孩子有这样的天赋，真的很难得呀。<笑>不过，就算七重罡气之境，也不是我的对手。<笑>太师，如果我能打赢青青妹妹，是不是就能娶她了？如果你能战胜青青，只能说明你有一点机会。<笑>只要有机会，我就要争取。谁让青青妹妹那么可爱呢？打赢我，云飞雪，你是有什么事情想不开吗？<笑>青青妹妹，请吧。<笑>那是血刃，云飞雪，你你耍赖！青青妹妹，这里可没人说不可以用兵器哦。再说，你觉得我二重氧气对付你七重罡气之境，不用兵器，能有几分胜算？就算你有血刃又怎样？接招！再来！这云飞雪是隐藏了实力吗？为什么青青一下都打不中？不是青青，她从小都是在家里训练，从未有过实战，所以纵使有再强的灵气修养。也要有一定的实战经验来作为主要根基、啊。怎么，这就喘气了，青青妹妹？你这灵气掌握还不如我一个二重氧气啊！我不信！还来啊，好倔强的丫头！嗯
。好痛啊，云飞雪，你快放手！刚刚竟然想对自己的老公用这么狠的招数，你，看来需要好好调教一下。飞雪，云飞雪，啊，云飞雪，你个混账小子，你疯了吗？该死！啊，我干了什么？你和青青不过切磋罢了，怎么下如此重手？啊、哼，就是，我看这次婚事就此作罢。奴，云飞雪，云飞雪，你搞什么？这石玉都开了半天了，怎么还不来？来了！喂，这个臭小子！他怎么？等等！啊，云飞雪，你还会食欲？哼，何止是会啊，这可是咱乾隆城的誉王啊！不过，文小姐，你怎么会在这里？啊、我……哎呀，好了，再不走就赶不上好场子了。哎，走了走了走，也是。抱歉。青青，你干嘛、啊？青青，你该不会是要……父亲。其实吧，嗯，云飞雪这人吧，还算还算聪明，或许可以先相处看看。这云二公子亲自开运，不知道这次能开出什么好东西、啊。这个不错。这玉器既温暖又湿润，定是喜阳的根系主。云飞雪，你练了这么久，这么简单的血玉玫瑰你都看不出来，没什么长进吗？你闭嘴！啊！开！哇云飞雪还真走狗屎运！哇，厉害呀！云公子漂亮，是我们开出来的宝。这云飞雪的运气还真不错。好的，让人心烦。啊，那属下去。哎，听说云将军留下了一把神兵，血刃，这倒是有点意思。哦，哇，云公子，你好漂亮，好眼力，眼力真好。谢谢谢谢。哈哈哈哈哈。不愧是云公子，云公子今天真是好手气、啊，可否赏脸和在下来一局呢？哎，云飞雪，走吧。云公子若是不敢比，直接走就是。我们青花楼也不强留你。笑话，整个乾隆城就没有我云飞雪不敢比的。青老板亲自出马，不知道看上我什么东西了。想要什么，直接说便是。哼，云公子果然是爽快人，咱就比你父亲留下来的神兵血刃。啊，血刃，没意思，你们一起来。啊谁？阿爹！雪儿，你跑到这儿来干什么？
看你比试啊！阿爹，你的刀好厉害啊！想要啊，等你长大了就给你。我比，啊，啊哼，这个云飞雪还真是个败家玩意儿。就是就是，这云家的脸都让云飞雪丢尽了。云将军拳下有只，得多心寒呐！云飞雪，这可是你爹唯一，不就是一把刀吗？你是没看到小爷我今天的运气有多好。不过，青老板，我的筹码是血刃，你的筹码是什么？云公子看上什么了？要是我赢了，我就要你这青花楼。这可是太大了吧！好，我就用这个比。云飞雪，整个青花楼里的玉随你选。哦，天哪，居然是黑纹玉！那我就不客气了。哼、嗯，云飞雪，这可是我们青花楼里装垃圾的。你当真要在这垃圾堆里找？<笑>我选好了，我就用这个。云飞雪，那块黑纹玉就是因为品相太差，所以被扔在了垃圾堆里。你当真要用它？切，谁的玉好，开出来不就知道了？好。哼，开。啊！天哪，居然居然是金曜石啊！嗯，这金曜石是铸造高阶兵器必不可少的材料之一。看来我注定与这血刃有缘。青老板，瞧你这话说的，我的玉都还没开呢。啊不可能！这这居然是高阶金曜石！不，这明明是一块废石。但是很遗憾，你输给了一块垃圾堆里的废石。按照约定，这青花楼的老板换人了。哎，来呀、啊！看看这个，哎、看看这个。哎哎哎、亲亲妹妹。男女授受不亲啊！你想什么呢？说吧，找我什么事儿？云飞雪，七日后的食欲大会，你应该知道吧？当然，听说今年的第一名可是能得到聚财楼的一个承诺呢。很好，我就让你帮我拿到今年食欲大会的第一名。什么？大小姐，你以为这食欲大会是过家家？这冠军说拿就拿？啊，你不是很厉害的吗？那也得看跟谁比呀、啊。这样啊。嗯，虽然难吧，也不是不行。真的。只是吧，食欲这么消耗灵力的事情，我又能得到什么好处？想要什么，尽管说就是。我们文家一定说到做到。嗯，好。那亲亲妹妹猜猜我想要什么呢？喂，云飞雪，你你不要太过分啊！这食欲大会的冠军这么难拿，亲亲妹妹要怎么奖励我才是？哎，你说你真能赢的比赛，我我答应你便是。真的，亲亲妹妹，你答应嫁给我了？谁答应嫁给你了？我是说，给你个机会，你可别想多了。亲亲妹妹，我一定会加油的。哼，有点意思。少爷，他们今晚行动。知道了。出来吧。东西带了吗？我要的东西呢？你还真是够谨慎的。哼，彼此彼此。这是自然，谁也不想还了这笔生意。玄元丹，公子，重温这玄元丹，不仅能让人功力大增，还能增加人百年的寿命呢。什么东西能让东瀛人拿玄元丹来换？啊？此
cushion room by two of you. Now she old long shed, she just long to put you out. Long to long shed, do you my jella? You just be a shell. Yes, she. Woman, you're true, but you're not a judge. Hmm. 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 别杀了他们！罗布利，你还捉贼？有毒！将军，是谁？给我出来！什么人？好了，先去追东野。是。你们为何要抢龙脉？抢龙脉？龙脉乃一个国家根基立业之根本，你却把它卖以外族，我这是在糊弄吗？是吗？是。还以为多厉害呢，不过是个二重养脉境的小娃娃。居然假装中毒！云飞雪，这人境界比你高太多了。三招之内必死，还是让我出来一招秒了他？不用你，你身边的九重境高手走了，今天你就是死路一条。到死吧！就是现在！啊！我的眼睛！张元霸！混蛋！我杀了你！军将军，狗贼，你也配叫我？八年前，我奉皇帝之命护送龙脉，半路却遭到劫杀，我同我儿因此丧命，而这幕后的主使者，就是你，张元霸。将军，不，不是我，是那。是谁？说，不对，你不是。袁将军已经死了，死了。少废话，快说。雪刃，这不可能，你已经死了。我亲眼看到他，不可能，不可能。你快点问，他承受不住了。不行，我就要问出真相了。快说，是谁？不好、啊！完了完了，胸骨碎了，静脉停滞。云飞轩，你害死我了！既然你已经死了，那就不妨再死一次。老子是安人，从不用怕。八年了，我的力量终于回来了。飞魂，云飞雪。你这具身体会较低吗？看，风魂诀
想吞噬我的神魂，没那么容易。你个混蛋，早晚有一天，我要灭了你的神魂，杀了你的肉身。张将军，能聊聊吗？没什么好聊的。那现在呢？哦，不说是吧？我给将军开个头，不如就从金龙卫开始说起吧。别说了，云飞雪，这不是你能管的事儿。笑话，这天底下还就没我云飞雪不敢管的事。张元霸，你说还是不说？哎呀！你都伤成这样，还想和我斗？反正都是死，给个痛快吧！想死，没那么容易、啊。你要是不说，我就把你身上的骨头一根根的折断。啊啊、胡说，胡说！我只是奉命将你父亲引到树林，其他的我就不知道了。是谁下的令？我不知道，我真不知道。那人蒙着面，我只能看到他左手拿刀，右手有颗痣。啊！这个人，好熟悉的感觉。哼，为什么不逃？反正逃不掉，正好有几个问题想请教阁下。哈哈哈哈哈！云飞雪，没人教过你，弱者不配谈条件吗？我爹死得早，还真没人教我。但他说过，凡事事事总比不是好。这人怎么知道如何破解我云家的刀法？早点拿出来，不就没这么回事了？刀都拿不稳，还想跟我斗？哟，云飞雪，你可真是给我惊喜！都说云府的云公子是个混吃等死、断铁二重的废物，我倒要看看你究竟藏了多少能耐。收手吧！是你，这可是金龙卫的任务，可别怪我没提醒你。金龙卫，我不管是谁的任务，我只知道你动了不该动的人。哼！等等，人可以走，东西留下。如果我说不呢？你说什么不重要。于我而言，不过多杀一人罢了。多谢前辈相救。记住，不要再抑制自己的力量了，只有实力强大了，才能保全自己。是，敢问前辈您是？前辈。封印一解，现在是断体四重境，得想个隐藏功法的法子，不然迟早被那些暗处的疯狗识破。救命啊！哼、啊，小子，看你还能往哪儿跑？告诉你，我爹可是朝中三品武将。少废话，不答应把血刃偷出来，今天你可走不出这破庙。我，我是不会出卖朋友的。朋友
。云飞雪不就是个会食欲的二世祖罢了？你真以为他把你当朋友了？大哥，别跟他废话了，他要不做，现在就宰了他。你、啊，快走！壮士，保重啊！嗯，混蛋，敢坏我们的事！嗯，不怕死的就过来，杀了他！呀呀呀！啊！哇、啊啊！喂，出来吧，反正除了我，没人看得到你。我要学九阳不灭体。哎，来了，不就是一本书吗？唐真这么厉害，你懂什么？这九阳不灭体乃上古九阳道人所创，乾坤斗转，星海无量，九阳齐聚，毁天灭地。那学这个要多久啊？一年？啊？啊不，半年，最多半年。在我的精心指导下，再收集十株炼阳草，三颗紫雷果。一瓶地火精，一块冰魄玉，一尊三皇鼎，一定能成。云飞雪，你可要快点找啊！坑爹吧，这些东西哪个不是价值连城的宝贝？怎么收集啊？喂！嗯、云飞雪这个臭小子。我倒要看看你这断体二重里究竟藏着什么秘密、嗯。小娘子，别跑啊！嗯，混蛋！文青青，去死吧，臭流氓！不是，这是我房间，你怎么在这儿？我是因为。来不及了，快跟我走！哎，去哪儿啊？你快点儿，食欲大赛来不及了。嗯，急什么？这不还有两天吗？这食欲大会提前了，你不会不知道吧？啊？云飞雪，你可是答应过我的，不许出乱子。不会不会，我查过了，这次比赛你有两个非常强劲的对手，一个是来自冰城的薛思雨。还有一个，打人了！喂，这不是十家二少爷吗？十家二少爷，你几分？说不起就别玩了，没本事也敢来十月，也不看看你的对手是谁？哼，我输不起，分明是你许诈。那块玉我看过，根本不可能开出那么次的东西，还敢狡辩？看来是拳头没挨够。徐飞雪，石原。食欲就食欲，你打了干什么？打就打了，你管我？哼！啊啊！我的手！啊啊！放开他！啊！哥，他们俩欺负我！啊！你你别胡说！明明是你先动手的！我只能看到他左手拿刀，右手有颗痣。行了，该回去了。啊！哼，等等，石原，你不是喜欢石玉吗？要不要和我来一把？咱们凭实力说话。切，谁要和你石玉啊？小爷我可得把力气留到石玉大会呢。哼，自不量力的家伙！站住！整个乾隆城都知道云飞雪是护国将军云天罡之子，怎么，他还请不动你？不好意思，今天实在不敢抢。我还有事，先走了。管你什么事，嗯、比完了再走。你算了，石老弟，看你年纪小，我也让着你。这里有三块玉石，随便你拿出几件宝贝，只要他们加起来能有我一块玉值钱，就算你赢。呸！云飞雪，你好狂的口气啊！少废话，就说比不比吧。比就比，谁怕谁啊？好，那就开始吧。第一块玉石，我要你给吕子峰道歉。切！嗨！啊！妈呀！这
极品灵草石雕花。啊！第二块玉石，我要你退还女子风输掉的全部东西。拆！居然还有金钥匙！啊！哎呦！第三块玉，我要你。我的右手。嗨！等等。这是传说中的冰中王者，冰破玉。啊！完了，这次十元输定了。林飞雪，不要太过分。怎么，是自己动手，还是我来？哼，想要我的右手，想要你的命来换。啊！的内，哼，腐鼠，少爷，让我来。腐鼠。少爷小心，此人实力非凡。爹，你来了。嗯。混、啊、账，竟给我惹事！还有你，让人急两句就动手。啊！是。云公子，实在抱歉，都怪我平日里管教无方，养出了这几个不争气的畜生。你若实在不解气，就砍我的手吧。啊！算了，本少爷累了，走吧。回去吧。哦、胡大师，刚刚云飞雪的能力你也见识过了，怎样，有把握？不好说呀、啊，我从没见过那个年轻之辈的眼里如此神秘莫测。也就是说，你也没把握能胜过他。抱歉，老朽才学书浅。那。如果他发生了什么意外，参加不了这比赛。公子放心，如果没有云家这小子的话，这第一名老朽十拿九稳、啊。好，有您这句话，我就放心了。接下来，您该是见不到他了。是谁？好家伙，大白天的敢当街抢人了！啊、哦，太好了，还没开始。云飞雪，啊，神呢？在下云飞雪，人称赌神。啊，不知两位美女有没有兴趣陪我去喝两杯啊？哼，哎，我的耳朵，哎。干嘛？这不还没开始吗？比赛开始前，你就待在我眼皮子底下，哪都不许去。这么凶，以后怎么嫁得出去？你说什么？没没,没什么。少爷，不好了，云家传来消息，小翠不见了，对方留下字条，说是让您。知道了。青青，不好意思啊，我有急事儿，得先走了。哎，比赛马上开始了，去哪儿？放心，我一定会回来的。错不了，是那小丫头留下的。啊，公子！去，怎么又是这个鬼地方？
学员丹还在吗？还在。奇怪，这人绑了你，不是为了学员丹，那是为了……嗯，谁？哼，好啊，云飞雪，你还真敢来呀、啊！狗贼，好大的胆子！云府的人也敢动，也不出去打听呢？你云爷爷是谁？云飞雪，我劝你嘴巴干净点，惹毛我了，让你吃不了兜着走。切，唬我呀！我看你啊，只想拖延时间，不让我去食欲大会，根本不敢动手。哼，都说云二公子蠢笨如猪，传言不实嘛。啊、早知道云公子身边高手如你，我之前派出两名杀手去威胁吕子枫，但是一直没消息，是你干的吧？呀、啊，是你，云飞雪。我今天亲自守着你，看你使什么把戏！你，哎，想动手啊？我提醒你，这家伙可比张元霸强。要不你把我放出来，看我一招秒了他！闭嘴！切、嗯，逞什么强啊？有本事你废了他呀！滚蛋！哎，叫谁滚呢？看招！嗯，好凌厉的剑气！大胆淫贼！光天化日，胆敢强抢民女，还不出来受死！哟，感情你是个淫贼啊！呸，何人叫嚣？哼，问得好！吾乃雪山独侠，剑指江南，打遍天下无敌手。江湖人送外号“寒梅剑仙是也”。受死！呀！哼，哼，呀！去！啊！还有多久能恢复？大约一炷香的时间。别着急，慢慢来。嗯。哼，接招！寒梅剑法第一式，血龙刺。没想到这招威力这么大。雪月寒，这都是些什么花里胡哨的名字啊！这小丫头单论剑气，两个丈元霸道党，可这实战完全不行。招式大看大，这个杀手明显是在我的心。老太呀，不出三招，这丫头必死。不好。是廉耻，打不过还偷袭我，还想赢我？小心，那是四目飞刃，寒梅掌，哼！后面啊，不好。好手段，没想到魂力还能这么用。他，他能感应得到？哼，这下功法被人察觉了吧？你这善心的改改了，早晚要出事。救人要紧，我。他、啊、他、啊、刚刚突然就倒地，死了。不是我，我没杀他。嗯，他是服毒身吗？打不过就打不过嘛，干嘛非得寻死啊？这杀手有杀手的规矩，若完不成任务，回去也是意思。啊，可我看的画本子不是这样写的。那些写书的酸秀才又能打几个？是吧，薛公主？嗯，说的也是。啊，说，你是怎么知道我的身份的？公子。嗯。公子。就这，冰雪神功哎，乾隆城谁不知道？冰城的薛家靠此神功，战而不败，威震乾隆城呢。<笑>想不到我们薛家还挺有名嘛。不过、嗯，你又如何确定我就是薛思雨？这还不简单？
。说到冰城薛家，谁又不知道薛家独女薛思雨是个绝世天才？今日一见，果然面不虚传。再说，能把冰雪神功修炼的这么厉害的年轻一辈中，除了薛思雨，还能有谁啊？嗯、那倒也是。小姑娘长得一副机灵的样子，还真单纯。这人不是没化妆的人。那么，绑架小翠的人。一定在聚餐楼等。好了，我还有事，先走了。哎，薛小姐，是不是要去十余大赛啊？这你也知道？嗨，整个乾隆城都传开了，好多人都在聚餐楼外等着呢。哎，那一起吧。走青青，青青，<笑>不好意思啊，让你久等了。厉害啊，云飞雪，从哪儿认识个大美女回来？给你介绍一下，这位是我刚刚认识的女侠，在下。哇，你真是女侠，嗯、是楚破安良的那种吗？那是当然。哇，太酷了。萧公子，您该不会对云飞雪……嗯，胡大师放心。这云飞雪有皇帝偏袒，这次只是给他点教训罢了。嗯，萧公子出手就是有分寸啊。那是当然。<笑>女侠武功一定很厉害吧？有时间能教教我吗？嗯。这，废物，没困住云飞雪，怎么还让他和薛思雨搞到一块去了？薛思雨，听说他可是十域的大行家呀。公子，现在怎么办？走，会会他。这城外总有一伙没化妆的歹徒闹事，专抢女子呢！啊，还有这事，太无耻了！薛公主，嗯，香无叶，别来无恙啊！果然正主来了。薛公主，啊、你就是那个剑指江南、斩妖除魔的寒眉剑仙薛思雨？哎呀，又被认出来了，真讨厌！嗯、薛公主初来乾隆城，萧某还是要善意的提醒公主，不要被某些不学无术。花天酒地的骗子给骗，哟，小不叶，你指桑骂槐的说谁呢？思雨妹妹可是我朋友，一起来食欲怎么了？哼，没怎么，我只是告诉薛公主，这乾隆城里有恶人专门对小姑娘下手，公主要小心呢、啊。是啊，那群混蛋，连我府上的丫头也不放过，实在是够无耻、够下贱、够混蛋、够……云公子，你也要小心。这次绑的是你家的仆人，下一次指不定就是你。你、嗯，先看看。绑我？我又不是大姑娘，难不成绑我是不想我参加食欲大会啊？你，怎样？这这香雾叶天资一般，刚入洗髓境。他的灵力一看就是经过天才地宝和顶级功法的加持，看来这小子背后不简单呀！云飞雪区区四重通脉阶，和我六重吸髓阶可合？够了！都什么乱七八糟的！大会正式开始，薛公主，我还有事，就先告辞了。耶，大会开始了啊，我们赶紧进去吧。好，快走。喂，不如把你的封印全都解开，直接废了这小子。又你滚！嘿，你。好漂亮啊！<笑>不就是个庭院吗？和我家的比起来，哇，有钱也不带这样炫富的吧？哇，<笑>好大的树啊！三位客人，来
，里面请。走吧。行。嗯，等等。嗯，胡勇怎么在这儿？哎呦，三位终于来了，呃、快开始吧。呃，三位来迟了，我再宣布一遍规则啊！一刻钟内，谁能在这屋子里的玉石中开出地灵果，就算赢。请吧。呃呃，补充点哈。啊是一人只能选一块，选定离手，不可反悔啊！嗯，喂，别担心，有我在，大家不用怕。这里是聚财楼，那样他们也不敢乱来。只是这批玉，玉，难道玉有问题？啊，选这块吗？嘿，客官，你干什么？哎呦，轻点放啊！哎。哎呀，轻点儿！怎么样，选哪个呀？这些玉里面根本没有地灵果啊！怎么会、啊？客官真会说笑啊！啊！喂、啊啊！这玉颜色不纯，光泽暗浑，灵力微弱，这根本不可能是图系宝物。这两块玉，一个有大片红色符文，典型的火系宝物的特征；一个看似灵力充沛，但周围环绕的灵力啊，杂糅相斥，明显就是后天加工而成的。哎，这个呢？这个大，个头虽大，可惜啊，里面一件宝物也没有。我不信！蓝色晶石。哎，一人可只许看一块啊！闪开！哎，来人呐！快来人！你再敢胡来，我就把你赶赶出去！赶出去又怎么样？这就是个骗人的玩意儿，里面根本就没有地灵果。谁说没有啊？嗯嗯嗯嗯。啊！这不就是吗？是不算，这玉分明不在桌上。不在桌上又怎样？规矩不都说了，这屋内的玉石随便看。是啊，这规矩可说得清清楚楚的，是你不认真听的。混蛋，敢和本小姐玩阴的，和这种奸商废什么话？直接砸了这破店，好，动手了，打人了，怎么回事？有人在这闹事儿啊？哎，那不是文府的大小姐吗？你告了，掌柜的，你是说这个房间里的玉都算，是吗？呃，是啊。那好，那是装饰物，那不。不算。掌柜的，这算吗？真是地灵鬼。算。走。呃，给你，一起去决赛转转。呃，别，你去吧，我技不如人，愿赌服输。<笑>要我说啊，刚刚你真应该收下那地灵果，不去白不去。哎，愿赌服输嘛，反正我也没猜对。呀，<笑>哎呀，糟糕，我应该收下云飞雪的地灵果来着。怎么了？他们就是想把我赶出来，这样云飞雪孤立无援，肯定会吃亏的。好久没有吸到这么纯正的灵气了。嗯，哎，别走啊！嗯
嗯。云飞雪，算你运气好。你是瞎的吗？运气和实力都分不清。你，哎呀，好疼啊！这都开不了吗？哈哈哈哈就你那点灵力，也想开着藏月？嗯，这玉个头够大，不过挺费。一派胡言，这可是后天藏玉。好、哦，那又有什么不一样吗？哼，这玉石凝聚的天地之气，本就是温阳宝物的最佳场所。况且在乾隆城，光是想找到这么大块的完整玉石，就已经很不容易了。里面的铠甲必是极品。不过，云飞雪，你连后天藏玉都不知道，我劝你啊，还是早点放弃，别趟这浑水了。别听这老头瞎说，牛魂诀试试不就知道了吗？魂诀。抵住我的一拳，可惜我现在就送你上西天。啊、各位朋友，首先，请允许我代表聚财楼欢迎大家的到来。是他。接下来就是你们所要面对的题目。谁能打开这块玉石，完整的取出里面的盔甲，谁就是这次石玉大赛的第一。在乾隆城，从未见过这么大的后天藏玉，怎么开呀、啊？怎么开呀、啊？就是，铠甲和玉石早就融为一体了，这聚财楼都不开的玉，我们……聚财楼开出的条件，想必大家都听说了。只要能完整取出铠甲者。我可以答应你们任何一个条件。这其二嘛，获胜者可以在聚财楼的藏宝库里任意挑选三件宝物。哎，所有东西随意选，随意。啊！我的天哪，那是货真价实的宝库啊！其三嘛。本人会亲自提供一张面值千万的紫金卡，以后在聚财楼购买的任何东西都享受半价优惠。哇，太好了！别动，让我来。不错，这么短的时间，就直接从断铁二重氧气充到四重通脉了。嗯，任由你的。前辈客气了，只是侥幸而已。嗯。你中了暗伤，哼！胡庸这个混蛋，也敢在我聚财楼闹事？放心，这人我来办。前辈，只是一点小伤，没事的。嗯，不对，啊、前前前辈。嗯嗯啊啊嗯，没什么，只是。按理说，胡庸也算断体八重境内的高手，受他一掌，至少肺腑受损。呃、你居然没有大碍、呃，可能是我运气好吧。嗯，运气吗？啊、呃，是，是，这这真的运气。啊，你看这副铠甲里面是……云飞雪、啊，你现在的状态不适合食欲。这个给你，然后就随我去偏房休息。这是玉魂丹，哇，土豪啊！谢谢前辈。哎，这不能全吃下去啊！啊！啊！啊！啊！热，热，好热呀！
。该死的云飞雪，这么多灵力，你的尸骸根本承受不住。哎，臭小子，这地丹太强了，我也压制不住了。不要压制，我要用这股力量来突破魂诀。啊！别开玩笑了，就你现在的境界，根本不可能开启魂诀第三层。老板，这可是三颗玉魂丹呐，出事了，不会赖上我们吧？突破魂诀会遭遇幻境，你一定要守住本心。有人吗？有没有人？啊！啊！云飞雪，这些魂力可都是好东西，把它们都吸收进体内，你就能变得更强。你看，我没骗你吧？吸收了它，你的魂诀就能突破了。嗯。转变念，心游念生。心游念生。一念魂灭。一念魂灭。一念魂生。一念魂生，不要睁眼，守住心神。嗯、一生念不死，二念凝魂，魂聚凝一。来了，魂诀第三层。念生魂不死，再生孤魂，魂散怨起。嗯你越修炼魂诀，我就越强。你的身体早晚是我的。啊、哎，这这，怎么回事？是啊，啊，这铠甲似乎和什么东西产生了共鸣。前辈，我要先留在这里。这小子的气息似乎变了。小子，你打算怎么做？强的魂力波动，这铠甲里还有别的东西。这么强烈的魂力波动，可能是。开了。
这可爱家里的就是他吗？臭小子，我告诉你，这可是被困了万年的上古图腾啊，不知道积攒了多久的怨气。你要和他动手？我劝你还是跑吧。跑？我为什么要跑？啊？你真要和他打呀？能了解上古图腾的结，我可不想错过。可以啊，云飞雪，刚突破就知道魂诀怎么用了。当然，论实力我不是他的对手，但这烟火是魂体，只要是魂体，我的魂诀就能对付。喂，云飞雪，你可别乱来啊！我告诉你，你若是用魂诀帮他脱离冰甲的束缚，就等于废了这副冰甲。咱们今天别想活着出去，那又如何？对了，你之前说的图腾到底是什么？不过就是些前人的兵器，用的久些，生出了灵智，炼化为图腾罢了。你说我的血刃是不是也不一般？当然，这血刃本就是难得的天级兵器。那血刃以后也会生灵智，有图腾吗？这个嘛，快说！你先把魂诀修炼到第五层，我再告诉你。滚蛋！这就是价值五千万的紫金卡，能在聚财楼所有商铺通用。云飞雪，你有什么愿望，尽管提出来吧。前辈，我想要什么，您不是最清楚不过了吗？让我说出来，您真的会帮我吗？聚财楼允诺过的事情一定会做到，但云飞雪，我希望你想清楚，不要为了一些没把握的事，白白失去了现在的一切。哎呀，都知道这聚财楼财力通天，无所不能。可惜了，我这次是答应了朋友才来参加比赛的。方老板，文青青母亲的病，就要麻烦你了。好，稍后我就派人抓几副药送去。那就多谢前辈了。请吧，云飞雪。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，有人！哎呀，别生气嘛，云飞雪，你看你从进门开始就一直垮着一张脸，多难看呀！谁说我生气了？我只是疑惑，疑惑什么？这聚财楼
，向来独立于乾隆城纷争之外的。可这方万才却三番五次的救我。刚才我试探他，他却并不想帮我。算了，想那么多干嘛？你看，这可是好东西。怎么样，这是个好东西吧？好凶悍的元气，这到底是什么剑啊？这把剑叫赤魂剑，这可是当年李生义的佩剑。李生义是谁？他可是能文能武，身高八尺，力拔山河，是开国皇帝东方一念身边最受宠的太监。太监？哎，别不信，这金龙卫还是他创建的呢。那这剑和我的血刃哪个好？这把剑凶力之气很强，应该是沾染了不少冤魂的血。但真的和血刃这样的天劫神兵比起来，还真不好说。就算强过血刃，这种靠冤魂积累杀气的兵器，我也不屑用。哎，兵器哪有错呀？是要看什么人用的。这么大的地方，什么时候才能看完？这个简单，你用魂诀探查一下不就行了？魂诀，每一层魂诀的突破，魂力都会提升。突破到第三层魂诀，就可以感知周身百米内的所有角落。虽然不能入微，但探查个宝物还是不在话下。哇，这才能称之为宝库啊！怀身。千年灵芝、红色曼陀罗、寒天龙须果、紫雷果，嗯，紫雷果，这就是我修炼九阳不灭体所必须的灵药。嘿，哦，袁飞雪，看看我发现了什么好东西！你能不能别那么一惊一乍的？千影绝杀术，一会儿把这个偷偷带出去。为什么？这本千影绝杀术可不简单。每次出手之前，气息隐藏，出手的一瞬间可以把战力提升到极致，一击必杀。不仅能让你的战斗力短时间内提升几个档次，配合着还能把魂诀发挥出意想不到的作用，最适合你了。好，我看是最适合你吧。当然，呃呃，哪哪有？我可是在为你考虑的。<笑>方老板，云飞雪，这么快就出来了。您这聚宝库实在太大这方万才究竟有何目的？进来。三剑少主，何事？回禀少主，我，我，直接说。我已查明，是李管家给我的糖水有问题，是我疏忽大意，让少主冒险，请少主责罚。知道了，下去吧。是。等一下。啊
教主，这，这是，这是千影绝杀术，以后除了修炼，需要多长点心眼。谢谢少主。好了，去吧。嗯。喂，有没有搞错啊，云飞雪？你知道这是什么级别的武学吗？我还特意嘱咐过你，让你偷偷练。你倒好，转手就送给手下。云公子真够风流啊。他们都是无父无母的孤儿。从小就跟了我，与我出生入死。正是知道这千影绝杀术的珍贵，我才要分给他们的。哟，自己无父无母，还想着给别人一个家？云飞雪，你还真是稳打。滚回去！我不，那就在这守着只是把之前封印的力量解开而已，没什么了不起。切，知道没什么了不起就对了，才断体八重而已。等你突破了魂诀第五层，你看着乾隆城谁敢惹你？魂诀吗？先不急，时候到了，我自会修炼。你，嗯，啊、这是。看来今晚会很热闹。福叔，少爷，少爷您，您解开封印了？嗯，有些账是时候算算了。那些人都在监视之中，是老奴暗中清理掉，还是……不用，把礼开叫了就行。是。嘿嘿嘿，云飞雪，你是想试试魂诀的威力吗？啰嗦。公子，今晚后院溜进来两个小毛贼，看这府里的丫鬟不错，一时起了歹意，索性都被我处决了。两个小毛贼就下如此重手，李总管这是替梅花庄善后吗？梅花庄，我没听说过。公子，糖水就是李管家给的，是李管家和梅花庄。住口！云飞雪，你敢？啊啊啊！出来吧，参见少主。这梅花庄烧杀抢劫，为非作歹。今天你们跟着府主，直接灭了这梅花庄。是。该死！这云飞雪原来还藏着这么一手，我居然一直没发现。一直都在装傻，若我不傻，这乾隆城容得下我云飞雪吗
。说吧，是谁派你来的？休想从我口中套出一点消息！不说我也知道，把我丫鬟不让我参加十月大会的，不就是萧无业吗？啊！果真是他！我劝你老实交代，不然。八成，云飞雪，连你的修为都是假的了。怎么，很失望吗？还好我早有防备。喂，这里开不也才断体七重境吗？怎么突然这么厉害啊？嗯，这不太像是他自己的朋友，难道是隔空操控？你先有分决策。飞雪。魂诀居然对他没用，不好，是剑魂，他的魂魄被人控制了。啊啊啊啊啊啊啊、先咬，接杀住。嗯，哼，臭小子，这牵引绝杀术你居然看一遍就学会了？这种战绩有什么难的？人飞雪，这就是控制他魂魄的力量。可惜肉，你魂诀有大用。天地凝气，万物摄魂。我，我的修为。哦，居然有人能破得了我的控魂之术，有意思。求求你，云飞雪。你看我在云家待了十二年的份儿上，饶了我吧！哼，十二年，整整十二年啊！李开，你在我们云家待了十二年，我父亲待你如家人，可你呢？为了提升那一点点修为，你就投靠萧无业，入金龙卫，说，谋害我父亲的到底是谁？因为云将军的死真的与我无关啊！是不是萧无业干的？不是，是，听说是金龙卫高层谋划的，我们也是事后才知道的。说，萧无业派你来干什么的？他要我找，找一本什么什么秘籍？秘籍？那、啊、云飞雪，我真的什么都告诉你了，可以可以放了我吧？啊！我还想让你给萧无业传句话。什么话？啊！福叔，没化妆的事处理好了吗？处理好了，但刚刚我得到一个消息，石小坤死了。死了？就在前晚，被人一掌毙命，全身经脉剧断。想来凶手是要栽赃给你。现在石原带着一帮人，马上就要找上门来了。来的这么快？啊！石原，你干什么？啊？嗯、呃，抱歉，抱歉，于飞雪。薛思雨，大清早的你干什么？你看，我好不容易弄来的。于飞雪，快帮我看看，里面有什么好东西。<笑>嗯。啊。嗯。抱歉，有点事情要处理一下，福叔，招待一下。哎，云飞雪
。走啊，石老弟。云飞雪。啊、哎呦，这是干嘛呀？请杀人凶手，偿命来。哎，我和你们石家无冤无仇的，你可别冤枉我。放屁！云飞雪，那天十月。你没能拿掉我哥哥的右手，所以怀恨在心，偷偷找人下杀手，是不是？不是吧？就为了块玉，我至于吗？啊！啊！啊！这小子怎么突然这么厉害了？石原，你能先冷静点，听我说吗？哼，还有什么好说的？云飞雪。今天我就让你血债血偿！哈，那那那，嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，云飞雪，云飞雪，云飞雪，你在哪儿？怎么，又想杀人灭口？来呀、啊，小爷要是眨一下眼睛，就是你孙子！云飞雪，你到底想……石原，我知道你们石家一直在帮皇上监视着云家。你，你。你怎么知道的？这你别管。你哥哥的死，若真的是我干的，你父亲早就去皇上那边参谋一般，怎么可能忍气吞声，连夜将石小坤下葬？云飞雪，你是不是知道什么？现在我还不确定，但我知道，你哥哥是萧无业的人，他的死，很可能和他有关。不可能，我哥哥怎么可能是萧无业的人？云飞雪，云飞雪。嗯你在哪儿？你可以先去你哥哥的遗物里找找看，等你真的醒了啊，再来找我。皇上，这围剿梅花庄本就应是朝廷的事，什么时候轮到他云飞雪插手了？臣父意，云飞雪此举根本就是藐视朝廷，欺君犯上啊、嗯！皇上，够了，这云府乃三代忠良，况且。先帝亲赐的真龙宝刀本就拥有先斩后奏的特权，于情于理都不该罚。来人，赏云家黄金万两！云飞雪，哎、啊，嗯，大白天的。打人还有没有王法了？算了算了，人家哥哥刚走，悲伤之情可以理解。哼，再怎么样也不能拿别人撒气啊！对了，思雨妹妹，你大清早的找我，就是为了找我看那块玉吗？哼，我决定了，我要拜你为师，学习石玉。啊，跟我学？没错，在聚财楼时，玉石中那么微弱的气息，你都能感受得到。魂力感知比我还厉害，我要和你学。我云飞雪向来乐于助人，只是这食欲吧，本就是消耗精力的事儿。我倒是想教，就是吧，我受了点伤，得补补。哼，那么请问云公子，你想怎么补呢？简单，只需十株炼阳草和一瓶地精火。调养调养即可，口气不小嘛，<笑>可以商量的。行了，不商量了，就按你说的。啊，这么痛快？等我收齐了东西再来找你。这丫头还挺有趣。嗯，大人，云家那边的案子还没有消息吗？咱们派过去的人全都死在梅花庄了。什么？小五爷，给我站住！石原
，你不老实在家待着，跑到我萧府门口撒什么疯？杀人凶手，还我哥哥命了！笑话，乾隆城谁不知道这石小坤和云飞雪有仇？要寻仇，找他呀！滚开！啊、站住，萧无艳！我知道，我知道你是金龙卫的人，我哥哥的死和你脱不了关系。走了，萧老爷在前厅，马上要出来了。哼，不知道你在说什么，下次还敢来我萧家撒野，小心我让你横着出去。哼！刚刚那个戴面具的人，不是之前在破庙？云飞雪，现在怎么办啊？接下来就该杀你哥哥的凶手出来。是在找我吗？你，你是谁？不是你一直嚷嚷要找我吗？怎么，害怕了？是你，是你杀了我哥哥！你是金龙卫的人。知道的挺多呀，那就别怪我动手了。凶手，偿命了！石原，上路吧！于飞雪，救我！啊，快走！你来帮我施展昏厥，啊呸！这时候想起我了。我告诉你，大爷我就是现在。千影绝杀术，该死！又来，臭小子！这种骗小孩的把戏。还没玩够吗？你这种分身只有一个是实体，其他的都是虚影，是吗？那你不妨再试试。哈<笑>我猜对了，雪刃，难道是云府后人？来来，这次要你的命！哼，小子，就你这个九尾，是躲不过我的。走。是个和尚。乾隆城内外，除了皇城寺，再无其他的任何寺院。寺内高手如云，寺外常年有乾隆君驻守。云飞雪，这高手不会是皇帝派来的吧？他不是刚赏赐了你吗？要么就是金龙卫架空了朝廷，暗中控制了整个国家；要么就是皇上也和当年的事情有关系。是他。哇，嘿嘿。哎，姑奶奶，这可是很贵的。嚯，于飞雪，你总算回来了，我把草药给你带来了。好，好啊，那就多谢。没想到你这么小气，连个盔甲都不让我碰。那我走了
。哎，思雨妹妹，薛女侠，你这是干嘛？嗯，不是想学食欲吗？我教你。真的？现在就教？好，现在就教。质地越高的玉，就像婴儿的肌肤一样，让你爱不释手。你感受一下。嗯。真的呀。云飞雪，云飞雪。所谓魂由心生，心由念生，一念魂灭，云飞雪，一念一生，生死循环，生生不息。好家伙，我到处找你，原来躲这儿潇洒呢。呃，青青，你听我解释。嗯嗯那个，今天就学到这儿吧。你要的草药都在里面了。那、啊、哦，对了，云公子，有机会帮我留意一下。我的爱宠金刚猿在乾隆城丢了，他叫小圆圆。成。嗯，再见。再见。呃、喂，云飞雪，你这个吃里扒外的家伙，怎么教他食欲不教我啊？啊，你也没说要和我学啊。哼，我不管，你教他什么，全都得交给我。好好好，一定教，一定教啊！对了，青青，你母亲的病怎么样了？啊，你还说呢，吃了那些药，病情非但没有好转，反而越来越重了。不应该呀、啊。这样吧，我再去聚财楼找一趟方万财，你母亲的病一定会没事的。真的吗？嗯，放心，会没事的。嗯。<咳>嗯、呃，那个云飞雪、嗯，你答应的事情，别别忘了。啊？怎么怎么回事？怎么看到那个混蛋云飞雪，心跳的这么快？付出。怎么了，少爷？太奇怪了，最近盯着云府的眼线突然全部消失了。何人敢在云府放肆？剑虎之森，灵儿。少爷，您去哪儿啊？福叔，你看家，我要去剑虎之森救灵儿。少爷。这剑虎之森本就是吉凶之地，敌人在暗，只怕没事儿。福叔，记住，任何人来云府闹事，直接动手。是。哟。什么风把云公子吹来了？你，小无业，我没找你，你倒是送上门来了。<笑>云公子，我刚看见一个伤了手的丫头跑进这林子，你说在这剑骨之森里，她能活多久啊？你，小无业，灵儿要是有个三长两短，我叫你陪葬。嘿呦，我好害怕呀。想当年，云老将军纵横战场，想不到他的儿子竟然会为了一个青楼女子不顾生死，真是悲哀呀、啊！你。哼。萧无业，等我出来，咱们的事还有我父亲的账，一起慢慢算。哼，云飞雪。敢灭了我的梅花桩，我要让你付出代价！哼！我就知道，灵儿这么聪明，一定会给我留下线索的。灵儿。
糟糕，灵儿一定是被人抓住了。老大，咱们到这剑舞之森这么久，一只剑之虎都没看到，倒是抓到这样一个如花似玉的小妞，肯定能卖个好价钱。滚，给我多灌点，让他老实点。没事了，土匪都被我赶跑了。灵、啊、儿，还怎么了？灵儿，糟糕，毒已经深入脏腑了。此毒不仅会侵蚀修为，而且还会一点点侵蚀掉人的神智。不出三天，这个小丫头就会失去神魂，变成个行尸走肉。灵儿，灵儿，难道真没办法了？这乾隆城的毒我没法解，不过嘛，我倒是知道，在这剑虎之森深处藏着一株天界的灵药——天心草。解你们乾隆城的毒，还不是轻轻松松？天心草。嗯、云飞雪这小子腿脚还真是够麻利的，居然逃出了我的感知范围。大哥，萧无业那小子，不过在圣主面前花言巧语几句。竟然敢差遣咱们哥俩了！就是，这圣主也太谨慎了吧？不就一个云飞雪吗？嗯，居然需要咱们出手！找到了，那边。嗯，这就是能救灵儿的天心草。那是。这灵药传闻可是神域的蓬莱公主带来的。蓬莱公主失踪后，才流落到这剑舞之森的。好，只要能救灵儿，我都要去试一试。这些东西似乎很惧怕我的血刃。那当然，血刃毕竟也是天界兵器。臭小子，原来跑这里来了。看来，这两人就是萧无剑安排的。云飞雪，不用血刃你怎么打？这可是两个十重境的高手，不如把我的魂锁解了，我替你。哼，你做梦了！哎、小子，今天你别想跑出我的乾坤阵。跑？我为什么要跑？我就站在这儿。等你乖乖的自己过来。这云飞雪的功法属实奇怪，一路走来，他的气息忽明忽暗，肯定有古怪。过来，哈哈哈哈哈
，云飞雪，你失心疯了吗？你过来啊！这是怎么回事？你过来呀、啊！我我的身体不受控制了！啊，这这，你什么时候学会的？用魂诀操控人了？该死的，怎么都挣脱不了！二弟，快来帮忙！我动不了了。被自己阵法困住的滋味，如何呀、啊？你杀了他？杀他？不过是让他睡一会儿而已。混蛋！千眼绝杀术！小子，这么低级的分身还想拦我？不管了，拼了！云飞雪，这家伙现在似乎是有人在操控着。他变得和李开一样了，受死吧，云飞雪！哼，是吗？哼，拿着血刃又有什么用？我拿着血刃，可不是为了和你打。那你是要做什么？好啊，云飞雪，原来你早就算好了这一步。这天心草药力属实强劲，灵儿的身子恐怕承受不住。公，公子，灵儿，坚持住，马上就好了。好了，都已经逼出去了。公子，公子，你没事吧？没事，灵儿，这江湖之森危险重重，我们还是得抓紧下山去。好，公子，这太阳马上下山了，我们还要继续往前走吗？嗯，敌人在暗，我们在明，不知道萧无业有没有增派新的杀手，也不知道这江湖之森里。还有多少危险？听说这剑虎之森里有一种剑齿虎，连断体八重剑的高手都不怕。咱们这一路上一直都没碰到，真是太幸运了。还是小心一些。<笑>不会吧，我这么乌鸦嘴。这剑齿虎双目猩红，明显受到了刺激。走了，这是怎么回事？公子，你没事吧？没事。灵儿，你有没有觉得这些剑齿虎似乎是在？逃命
好诡异的手段。公子，他操控剑齿虎干什么？不知道啊。灵儿，我要去看看你。公子去哪儿，我就跟到哪儿。猴子干什么？应该是举行某种仪式。公子，你看，他似乎是在向我们求救。这猴子肯定不简单，否则根本没必要费这么大阵仗来困住他。哎，怎么还有剑齿虎？哼，灵儿，你找个地方藏起来。如果那个黑袍使回来了，给我信号。是。这些剑齿虎，不就是刚才碰到的那些吗？还好，还好。剑齿虎还没醒，难道这些旗帜才是破解阵法的关键？不管了。怎么没动静了？公子，小心！臭小子，你找死！糟糕，这么多剑齿虎，可不是闹着玩的。拿来，敢抢我们黑魔宗的宝物！这是找死！黑魔宗，黑魔大法，紧迫之力！一，邪恶的阵法，我身体里的魂力正在被他吸取。哥、嗯，好久没有吸到这么美味的魂力。下手也太重了，啊？难道你能听懂我说话？你受伤了？受伤了？金毛猴子？不对，你，你不是猴子，你是猿，你是金刚猿。金刚猿？那你不会是小圆圆吧？公子，什么是金刚猿啊
金刚猿是极端秀的妖手，他们身怀元神血脉，幼年期的金刚猿几乎就媲美人类断体十重的巅峰境界。喏、no, ，给你，这是薛思雨让我转交给你的，要不你随我回去吧，估计过不了多久，薛思雨也会来找你的。这咋回事儿？莫非薛思雨平时在虐待他不成？那你随我回乾隆城。咱先不找薛思雨，行吗？他真可爱。喂，别，这猿猴的脑袋可,可摸不了。公子，怎么了？这兽智图所说，金刚猿反感人类摸他们脑袋的，这难道是血脉不纯？不可能，血统不纯的金刚猿不可能有如此恐怖的实力。一起去看看。这是陨雷石，太好了！这陨雷石可是经过天雷锻造，拥有极大的威力，是炼造兵器难得的宝贝。把你手上的雨雷石放下！这男人要是没有阵法的禁果，他就会引雷的。小子还真是不一般，被雷劈都不怕，佩服佩服！再来，来吧！你可以整成镜天子，云飞雪，你还真是让我刮目相看呀！谁呀、啊？哇，公子，您没事吧？没事。这哪儿来的猴子、啊？福叔，他不是猴子，他叫小圆圆，是一只幼年期的金刚猿、哦。金刚猿，嗯，这是薛思雨家跑出来的，我刚好在剑虎之森碰到了，就把他带回来了。对了，回头叫人收拾小屋子，之后灵儿和小圆圆都在云府住下。是。我走的这几天，有什么动静吗？这文小姐来过云府很多趟。说是有很急的事找您，文青青，他来干什么？少主，什么事？隐卫传来重要消息，张元霸一家昨晚全部遇害了。下手的可是东夷人。少主，你怎么知道？之前张元霸私自与东夷族交易龙脉，我特意留了一个活口回去报信。果然，去，马上写一张请柬给东夷族，就说想知道玄元丹的下落。中午，望湖楼有请。是。福叔，通知乔飞和吕子峰，就说中午去望湖楼喝酒，我请客。是。这个乔飞每次喝酒都迟到，急什么？马上到。嗯、啊！京城秀树，哟，昨个晚上屠了我们护城府，今天还敢光天化日之下爬窗？说，叫我们来干什么？张元霸已经死了
。若你们还想知道轩辕丹的下落，最好。<咳>禀兄弟，不好意思，这是我的妹妹西城修琴，她刚从族内出来，不懂规矩，这不也是族人尸骨危寒，难免心急了些。你们的心情我能理解，今天请你们过来，正是想和你们说此事。你知道是谁杀了罗布列？嗯，杀罗布列的人背后可大有来头，讲不好就是掉脑袋的事。告诉你们，我又有什么好处？说，你想要什么？听说东夷族不单单在炼制丹药方面有很深的造就，在兵器还有机关术方面也很有本事。你问这个干什么？你们觉得这把刀怎么样？这，这可是难得的天级兵器，别说潜龙城，就算在整个天虹疆域上都难见。这刀确实不错，不过……不过什么？不过这刀中加入了血影石，常年接触鲜血虽然可以增加威力，可这种血腥之力也会影响到使用者的神智，甚至有可能吞噬主人的灵魂。不愧是炼器大家。再者，这把刀太轻了，炼制者为了更好的操控兵刃，通过特定的手段减轻重量。可当使用者达到真元秘境后，太轻的重量没有实质的握感，很难达到忍刀合一的地步。对。就是这样，云飞雪，你不会是想要我们帮你改造兵器吧？我确有此意。这可是天劫兵器，普通的材料对它根本无效。那陨雷石呢？陨雷石？那么，若您能帮我，就请带着炼造好的血刃上云，我定将事情的真相还有玄元丹的下落一并告知你。好。那请云公子给我几天时间，炼造后我再带着薛仁上门求教。嗯，撤。啊，云飞雪，你就这样让他们把你的血刃带走了？还有那什么石头，一看就很贵的样子啊。这血刃和陨雷石虽然难得，但这玄元丹同样是天价的宝贝。再说，想要知道事情的真相，东夷人还不得靠我？是青青哪里做的不好吗？你怎么连爹爹也不要我了？小姐，小姐，有云公子的消息了。他在哪儿？他在望湖楼。望湖楼？那个，快说，云公子他，是跟青花楼的花魁灵儿一起进去的。哎，小姐，小姐。青青，青青，你怎么？好你个云飞雪，这几日我一直找你，还担心你出了什么事。你竟然，竟然在这里喝酒！文青青，不是你想的那样。我只相信自己眼睛看到的，不跟无理。是你，是你勾引云飞雪。看我不？文青青，够了！你干什么？你，你居然还在护着他！你需要冷静一下。云飞雪。你说的一切都是骗我的！你说你要找方楼主给我娘治病的，你答应过的，你全是骗我的！啊！哎，青青小姐，不进去坐坐吗？还不去追？先让他冷静下来再说吧。不过，这文青青一家也是不容易。怎么了？你还不知道啊？这文青青的母亲在昨天过世了。哦，对了。这文青青母亲还没下葬，文仁和就和皇上辞官，说是要去皇城寺剃度出家。出家？是啊，不可能啊！青青的母亲病了这么多年了，怎么突然？不对，不对，丧葬之礼还未结束，文仁和不应该这个时候出家。难道文仁和在逃避什么事情？我要见文仁和。哎，云飞雪，这皇城寺守卫森严。从不允许外人入内。再说了，这个点儿，文大人估计已经开始剃度仪式了。不行
我一定要见到他。若你一定要见文仁和，我倒是有个办法。什么办法？那就是出家。文大人，一入皇城寺，了却凡尘事。自此之后，我心向佛，不可被凡俗之事乱身乱心。你准备好了吗？嗯。住持，不好了。什么事？外面。外面有两个人要来出家，让他们等着。可那两个人是云飞雪和乔飞，不能进去！你们不能进去！停手！要下大师，您在正好，我们兄弟俩要剃度出家。大师，你看，你们六根不济，这皇城寺是什么地方？岂容你们胡闹！大师，我们，我们真的要出家？嗯，满嘴胡话，去。把他们赶出去！哎，大师，大师，大师，了山大师。哦。啊！你，你这是干什么？了山大师，我们真的有要紧的事要见闻大人，求求您了，就一面。阿弥陀佛，云飞雪，你乃护国将军云天罡之子。他虽早已不在，我也受不起他儿子的一拜呀、啊。只是，这皇城寺也有皇城寺的规矩，我也不能违背呀、啊。大师，着火了！来人啊！有人着火、啊！看住了，别让他们进去了。是。是,是女子风。嗯，对不住了，兄弟，你是大臣之子。他们应该不会对你下死手的啊！于飞雪，你劝我一次。文大人，你来了。形势危急，文大人，你告诉我，这金龙卫的首领究竟是谁？为什么要谋害我的父亲与兄长？云飞雪，我已经是一个出家人了。文大人，我知道你出家是为了保全自己，用这个方法告诉威胁你的人。你不会随便乱说，但你有没有想过文青青呢？她怎么办？青青，青青的母亲看似是吃了方万才给的药，中毒而死。但所有人都知道她帮青青母亲治病的事。这时候在药里下毒，她还没有这么蠢。所以，青青母亲的死，应该是文大人亲自所为吧？现在金龙卫的目标是我，青青天天跟着我。吵着要去聚餐楼讨个说法，这样迟早会让他陷入危险之中。况且，青青早晚会知道自己的母亲是被父亲害死的。云飞雪，够了，不要再查下去了。圣主的事情不是你能管的。圣主，圣主究竟是谁？快说！圣主每一次都以操控别人神魂的方式出现，我也从未见过他的真身。这圣主为何如此谨慎？云飞雪，圣主实力深不可测，你惹不起的。赶快带着青青走吧，走得越远越好。可是，文大人。
，青青，你冷静一点，听我说。青青，青青，青青，皇上，郑云飞雪平时为非作歹也就算了，这一次杀人放火实在是过分了。是啊，皇上。这云飞雪、乔飞、吕子峰三人火烧皇城寺，本就是欺君犯上。这云飞雪还残忍杀害朝中重臣，丧尽天良啊！皇上，本家辛苦接待，别无二心，一心奉主，还请陛下做主啊！<笑>皇上，火烧皇城寺在先，击杀朝中重臣在后，这人证物证俱在。还请皇上赐云飞雪死罪，求皇上赐云飞雪死罪。嗯，哼，这刑部的人呢？郝无音呢？此案不是他负责吗？哎，对呀，对呀，郝大人呢？郝大人今天怎么没来呀？哎，不对呀。今天一天都没有看到郝大人了。是啊，郝大人从来不会迟到的、啊。皇上，啊、什么事儿？昨儿个晚上，刑部的郝大人连同其他四位大臣突然在自己家中暴毙身亡。怎么回事？且连六位大人暴毙，怎么郝大人也？怎么死的？是啊，回回皇上的话，都是胸口有一处伤痕，看似是剑伤，但现场并未发现剑矢。而且房屋门窗都是关闭的，不知是何处射来的箭。是幽冥箭？难道那些前朝余孽又死灰复燃了吗？哼，这云飞雪好大的胆子，一夜间竟然谋害我朝中这么多大臣，他到底要干什么？这是谋逆之罪啊！<笑>陛下，臣请命调集大军，先抄了云飞雪的家。嗯、云家世代忠良，你们都反了，他也不可能谋逆。此事事关重大，待朕详查之后再议。撤、啊、退朝！怎么会这样？哎呀这个为人好，收拾起东西来倒是小心谨慎。不对，这么小的暗桌，配上这么大个紫萱木椅子，哼！文大人，原来你在这儿等着我呢张元霸、张克、谭东，这难道是金龙卫的人？这上面不仅有朝廷重臣，还有很多江湖人。若这上面都是金龙卫的人，这金龙卫到底想干什么？掌管乾隆城一半兵权的诸葛明王，他居然也是金龙卫的人。青青啊，当你看到这封信时，爹已经不在了。我自入金龙卫开始，便抱着保家卫国之决心。可慢慢的，我发现很多事情越来越不对劲。现在，乾隆城大部分都已经在金龙卫的控制之下，似乎还有一股前朝的势力交杂在其中。我只能告诉你这么多，切记，当你看到这封信后，就马上离开乾隆城。越远越好。最后，一定要小心萧家。看来这金龙卫背后的势力图谋不小啊！啊，这是三皇鼎。云飞雪，你终于搜集完材料，可以开始修炼九阳不灭体了。什么人在里面？快走！
公子，你受这么重的伤，怎么还往外跑啊？没事儿，副叔，朝廷那边什么情况？昨天晚上有五个大臣突然暴毙在家中，包括负责此案的郝大人。这么多，皇上怎么说？皇上没说什么，只是……只是诸葛大人一直抓着我不放。公子，你怎么什么都知道？看来他们已经忍不住了。很好，现在把三皇鼎放在空地上，以血祭之。继续把冰破玉放进去，然后用地火晶生火。把石猪跟羊草全部投入鼎中，最后把三颗紫雷果分别放入三方龙嘴之内。在鼎中催动九阳空液体的修炼法，记住，每天浸泡不能少于五个时辰，坚持一个月。什么？这我不得被炖烂了？少废话，按照我说的做想不到，这九阳宫液体居然可以凝视我的身体。<笑>云飞雪，修炼吧！你修炼的越快，我就会变得越强。云飞雪，云飞雪，云飞雪，怎么了？你的气息怎么突然不稳了？我，我，没，没什么。谁？是你，昨晚这里散发出了很强的灵力，你干了什么？嗯，应该算是晋级，这样说比较合适。嗯、看来晋级失败了，算了，跟我没啥关系。你的刀铸好了，这么快？啊？哼。厉害呀、啊！我要的消息呢？你们族人是萧无业杀的，轩辕丹也在他府上。当真？你也可以带着我的刀先去确认，等你确认完了再给我，也不迟。好，姑且心里一次。西城兄果然爽快，后会有期。公子。有人在暗地里对我们的商铺动手脚，敢对我云家动手，恐怕只有皇城的那些老家伙了吧？公子料事如神，背后指使的人是诸葛雷，正是诸葛明王的儿子。他敢这么做，肯定离不开他老子的支持。嗯，你这样，是我这就去办。
强的威力啊！公子，你吩咐我做的事情已经调查清楚了，只不过，公子你这是……没事儿，我试试刀而已，把你调查的事情汇报一下。是，诸葛雷所有贿赂的账目我都弄来了，而且还有个意外发现。有多意外？这儿，这次郭雪大考的第一名是个叫刘勇的人。如果我没记错的话，离国学大考还有不少时日吧？还有五日。看来诸葛明王的手伸得够长的呀，连国学大考他都能操控，还没考试就可以定下名次了。不知皇帝陛下知道这些，会怎么办？嗯。奴奴才在。万岁爷有何吩咐？去按照上面写的地点和人，去查一查和诸葛明王的关系，给我一条条的查仔细了。这这是真的。还有他那个儿子也给我查了。奴才这就去办。这么晚了，他出城做什么？你来了，想好了吗？你得到了想要的东西，今后可就是我们黑魔宗的人了。怎么，舍不得了？也对，杀父之仇算什么？毕竟。你是他的未婚妻呀、啊！少废话，东西给我就是。哼，有机会让他喝下这个，一个时辰之内必死无疑。对了，事成之后，别忘了把金刚元给我带来。哼，谁？是飞雪。三番两次对我动手也就罢了。如今还蛊惑我身边的人，看来你们是真的活腻了。小子，我们的谈话你都听见了。既然你选择自己送上门，那我不信，亲手宰了你。算你倒霉！什么？说，黑魔宗的本部在什么地方？黑魔宗永世长存，永世长存。我给过你机会。考生作弊被抓，诸葛明王也因此事败露，意图谋反，最后被皇帝亲手废了修为，关押在了天牢。看来皇帝没有让我失望。走，小翠，啊、今晚夜袭天牢。护法，走！来的真快，静观其变。一旦见到诸葛明王出现，立即拿下。是。
。宗主，嗯，怎么才来？走吧。就你自己，其他人呢？他们还在跟狱卒耗着。宗主，听说您的修为被废了，这是不是真的？那个狗皇帝只是毫不留情。不过。只要用金刚猿的心血铸炼成煞血魔功，我就能恢复如初。对了，金刚猿到手了吗？还没有，不过老三那边已经利用文青青开始动手了，估计很快就能把金刚猿带回来。此事至关重要，绝不可出现半点差池。宗主放心，那丫头已经对云飞雪恨之入骨，又有绝魂散，保证万无一失。我，终于忍不住想要取代我了吗？宗主，你，你只是说一件，真的以为我的功力被废了吗？啊，你。这么着急走，我再坐会儿。中间大牢的监狱长张凯固，哼，想不到身为三军大元帅的诸葛大人，还记得我这么个小人物，真是荣幸之至啊！知道还不滚？皇上旨意，你离开牢房，就格杀勿论。哼哼，就凭你？就凭我，控魔的马，快！拿！这是什么邪功？这是什么功法？是黑魔宗的精魄子吗？杀我，叶佩！不好，他要逃了。再等等。给我过！啊啊！想不到你还有点本事。皇帝伤了根基，这一击，你便已经是个死人了。哼，既然如此，那就试试这个，相与不之阵。起！你以为用这八根破枪就能困住我？能与不能，一试便知。我倒要看看你能耍什么花招！情挂，虎口锁，这是挂咬。我的身体被强行落地，我存挂。地牢啊！他居然还能转换自己的位置！虎口锁。原来这枪阵是通过不同的挂咬对我做出攻击，那我就破了这阵法。破阵。没那么简单，这个通风破，呀，啊！好诡异的阵法，看来诸葛明王要败了。不好说，此阵法虽然能根据不同的挂爻做出攻击，但恐怕支撑不了多久。笑什么？因为我知道了你的弱点。少在这里虚张声势。是不是虚张声势？你很快就会知道
，来吧，是时候该结束了。朝中有你这种佞臣贼子，天下怎么会落得太平？今日我定要替天行道，将你斩于这大牢之中。说的倒是漂亮，可不见得你有这个能耐。看枪，刃挂，风顺。嗯嗯，坤卦。这怎么可能？惊破之力，是。这很可惜，你对自己的阵法还不够纯熟。当你每一次喊出方位时，这期间都会有一呼吸的停顿，而更多次的喊出方位，你的灵力消耗就会更大，那么中间的停顿也会更久。而我就能够预判出你将会出现的。现在知道自己死的不远了。七影五，杀出！下、啊啊啊啊啊啊啊啊！你死、啊啊啊因为我那个蠢儿子得罪你了吗？若只是为了报复，当我被抓进中间大牢时，你就已经成功了。为什么要把我从牢里劫出来？当然没那么简单。我是该叫你诸葛大人，还是该尊称你一声宗主呢？别紧张，我就是想找你回答几个问题。我知道你想知道杀你父亲和你大哥的凶手，不过我奉劝你，我知道杀我父兄的凶手就是圣主。你，你知道？我想知道的是，圣主的身份究竟是谁，真名是什么，躲在哪里？你死了这条心吧！关于圣主的事，我一个字都不会说。眼熟吗？啊！你把我的心儿怎么了？放心。我已经帮他们摆脱了圣主的控制，现在他们很安全。不，不，我是不会背叛圣主的。其实，在你秘密成立黑魔宗的时候，就已经在背叛他了。啊、难道不是吗？<笑>你，我，还有那些所谓的金龙卫。都不过是在这黑暗里苟延残喘的火星，圣主想要掐灭我们，随时都可以。公子，他来了。别忘了，星星之火也可以燎原。青青妹妹，你这是打算要请我喝酒吗？慢着，我爹娘如今尸骨未寒，哪来的心情请你喝酒？哇，这小丫头够狠啊！这毒药十个女云飞雪也完蛋了呀！青青，文大人的死
我很抱歉没有。事到如今，你觉得我缺少的是你这句苍白的道歉吗？那这酒，喝了这几杯酒，你我之间的恩怨一笔勾销，从此你走你的阳关道，我走我的独木桥。你真的打算这么做吗？喝了这第一杯酒，你我之间再无婚约。既然如此。我尊重你的决定。这第二杯酒，忘掉曾经属于我们的记忆，真的能忘掉吗？<笑>这最后一杯酒，你打算怎么分？若真不是你害得我父亲，就喝了这杯酒。喝了它，你就能不再恨我？你喝了。我就不再恨你。好，只要你不恨我，就算这是杯毒酒，我也要把它喝下去。等一下，你，这是你欠我的。别装了，毒气都被我锁住了。灵儿，小翠，公子，跟上去。哎，等等我呀！走吧，不好。嗯，看来你的事办得很顺利。我的事不用你管，金刚有我带来了，咱们两不相欠。怎么，你好像不太喜欢这里？带我出去。嗯、<笑>小丫头，你以为黑魔宗是什么地方？说来就来，说走就走。你,你敢？整天待在这破山洞里，突然见到这白白嫩嫩的小丫头，简直像是在做梦。谁说不是呢？瞧他这小脸蛋长的！你们怎么样，公子？居然有这种事！从他们出现到消失，不过短短十个呼吸。方圆十里内，我却感知不到任何气息。或许。跟刚才突然出现的浓雾有关。小子，用魂力感知一下你面前的那棵树。这棵树有古怪，你们让开。啊，这是传送禁制。没错，走。Ha ha ha! 
和那个老东西，居然生出你这么个迷人的小美人儿，只是他死都想不到你会落在我们手里。东、嗯、宝、啊，有人进来了都不知道，还在这胡闹。若是惊动了副宗主，有你们好受的。是啊，还站在这儿干什么？滚！知知道了。这么美味的油物，还是由我来亲自享用吧。啊啊啊啊啊啊啊、快看，是黑魔宗。杀！公子！等等！杀！杀了我！谢。谢谢你，公子，他恢复神智了。神智可以恢复，但身体……公子，接下来怎么办？这帮畜生，竟然把这些人全都变成了魔鬼！走，跟我灭了这黑魔宗！公子。这些人已经彻底没救了。你们犯下的罪孽，却让这些无辜的人来承受。饶恕。太浪费了，还不如把魂力吸收了。他们反正也活不了。我和你不一样。切！灵儿、小翠，你们去解决控制魔魁的护法，我去救文青青。明白，明白。啊！你哪里也去不了。我不会向任何人透露这个地方。你笑什么？我在笑，这世上怎么会有如此愚蠢的女人？你，其实云飞雪才是你最后的倚仗，而你却蠢得亲手杀了她。是她杀了我父亲。<笑>文人和分明是死在幽冥剑下，你却认定云飞雪就是凶手。我是亲眼所见。哦。你亲眼看见是云飞雪出手的，这同样是中箭而亡的其他六位大臣，也是云飞雪所杀。我不过，我并不讨厌愚蠢的女人
，只要你从了我，以后便没人敢欺负你。<笑>抱歉，青青，我来晚了。这是真的吗？你还活着，云飞雪？当然是真的，不过你先。找我。心眼，别瞎说。绝杀术！小圆圆，你先带青青离开。什么？让我一个人专心对付他。云飞雪，我要留下来帮你。小、嗯、雨。不是已经死了吗？难道死护法他？不错，是我杀了他。看来被算计的是我们。哼，你废话可真多。你找死！哼！受死！天影绝杀术运用的十分巧妙，但是，如果仅仅是这种程度的话，依旧没有机会。你有分身，我也有魔鬼，过来吧。你这么快就被他们给砸死，我还没玩过瘾呢。啊，不好，是惊破之地。杀！啊！啊！啊今儿个是怎么了？一个接一个的美人主动投怀送抱。你干了什么？没什么，只是这。
你怎么样？不要紧，我们得赶快去支援公子。现在像什么吗？就像我手掌心里的一只蝼蚁，无论你怎么活蹦乱跳，只要我动动手指，你就会万劫不复。<笑>是吗？啊，岂能说到你了？什么？啊、这是？该死！他什么时候学会有魂拳的净化之力了？我的紧迫之力怎么会？臭小子，给我放手！你这个混蛋！皮肤也可犯大术。小子干得不错呀，他体内的那些冤魂都被你用净化之力逼出来了。哇，发财了！这可是最纯净的灵魂能量，这么好的东西可不要浪费呀。公子，嗯，公子，黑袍护法都清除了，很好。你受伤了？啊，给我看看，可能会有点痛，你忍一下。嗯公子倒下，为什么他还没有回来？为什么我渴望光明的时候，却只有黑暗回应我？为什么我躲在黑暗里，又遭到光明的伤害？公子，这人怎么神神叨叨的？此人是真元七重境，大家小心
想办法，撤退。走。你们先走，我最后就到。他来试一试了。根本发挥不出神门的全部力量。公子，趁着灵力紊乱，赶紧走。他了，是出口。等等，我感应到里面有好东西。是这里吗？嗯。听我的没错吧？这可是天地至宝，玄属灵液。还愣着干什么？赶紧把他们都喝了，一滴也别浪费。还不错，要是甜口的就更好了。啊、这好热，好热呀！感觉身体要爆炸了，做好，我助你把他们消化掉。热热热热热热热！
什么都不要问，好吗，小倩？嗯。突破了，石虫刚柔境。吃，你把那些全喝了，才突破一个境界。那我们走。洞口怎么塌了？哎，是我刚才动静太大了吗？这里原本就没有出入口，用魂诀试试。有了。果然有精神，走了。快，等等我。倩儿，倩儿，你怎么在这儿？啊？你都看到什么了？什么？不，没什么。答应哥，不要告诉任何人。好吗，哥哥会有危险吗？傻妹妹，哥怎么会有危险？真的吗？当然是真的。来，哥给你买的糖果。谢谢哥哥。啊，黑色的糖果。是吗？啊查查看。哥哥，我好疼！哥哥。有意思。这红衣女子体内有个东西，正不断侵蚀她的灵魂。趁她现在还没办法对你动手，赶紧走吧。哎，臭小子，你想干什么？你是谁？你和诸葛明王什么关系？你找死！怎么样？要不要钱？滚开！你脖子上是诅咒还是？少管，现世。你在干什么？帮你。这黑色东西正在侵蚀你的灵魂，小子，你疯了吗？他可是你的敌人，消耗这么多魂力，值得。花。这是，竟然是黑色盘托柔，什么柔？黑色盘托柔，它会吸食人的魂力，控制人的心神，乃是至邪至恶之物。看样子它还在成长，我暂且帮你抑制住，说不定以后会有用处。我哥在哪儿？诸葛明王是你哥？他在哪儿？你不该感谢我吗？我没立刻杀了你，就是对你最大的感谢了。回答我，我可以带你去见他，不过，我也有我的条件。灵儿。
，我。公子，你去哪儿了？灵儿以为你死了。让你担心了，抱歉。这不可能！我家怎么会是静楼卫？呃，我知道空口无凭。文大人的书房有道暗稿，里面有一封他的亲笔信，真相就在那封信中。啊真相未必就是你想的结果，更未必是你想要的结果。青青，我只是希望你知道，这世界并不简单。雨这么大，你为何不进来？你什么时候带我去见他？跟我走吧，诸葛大人，看谁来了？该说的我已经。哥，是我，我是倩儿啊。倩儿，你为什么会和他在一起？是他解了我身上的毒。这怎么可能？天狼谷不是没有解药吗？黑魂，天狼谷是什么？你不是管那朵花叫黑色盘托绒吗？这丫头在说谎。天狼谷只是一种会令人无法进入睡眠的小玩意儿，怎么能和黑色盘托绒相提并论？诸葛幽倩，那明明是黑色盘托绒，你为什么？住口！你说什么？黑色盘托绒？倩儿，他说的是真的吗？是不是已经不重要了？原来你每到丑时就可以避开我。是为了一个人承受黑色盘托绒的侵蚀，这是圣主的手段，你怎么会被种下花种的？难道，难道是，是我？哥，这不是你的错，你只是被圣主操控了。<笑>什么三军统帅，什么狗屁宗主，我连自己的亲妹妹都没有保护好，真是可笑。哥，一切都结束了，你爸知道的，都告诉云飞雪吧，他答应帮你摆脱圣主的控制。嗯，他们的下一次交易就要开始了，在国学考试的十天后，他们会派人前往千幻岛和叶青雨交换两样重宝，还有，还还还有。呃呃呃呃呃呃呃呃是圣主，他正在试图操控我哥，快，快帮帮他！哦，好久没有出来活动活动了。是他，真的是他。三番两次坏我好事，真以为。我杀不了你，玄月！别！别！如果有剑，你在干什么？他是不会让你伤害他哥哥的。九强神拳，嗯，真是意外呀、啊！想不到你竟然修炼了九阳不灭体。你怎么会知道？我家的不传之秘，<笑>你家的，<笑>看来你根本不清楚这功法的来历呀、啊！啊、哦，你这样，交出九阳不灭体，我会考虑留你个全尸。怎么
！不好，再这么下去，这老小子的身体非得撑爆不可。没事了，圣主的魂力被我驱散了。谢谢。小心！啊！接下来有什么打算？我哥这一生都在摆脱圣主的控制，最后却还是死在了他的手上。对付圣主，算我一个。这条路随时都可能付出生命的代价，你好不容易摆脱，何必再……我没有再和你商量，你知道就够了。你这人。你们起来吧。如果我没记错，你们已经跟了我六年了吧？谢谢你们跟了我这么久，把你们的武器拿出来。嘘。公子，你什么意思？这是我最后一次对你们下命令，从今日起，暗影。就此解散。我是不会离开公子的，请公子三思。我们愿誓死追随公子，请公子三思。我并没有说要把你们赶出云府，你们依旧可以留下来，只是不再需要为我冒险。那些更美好的东西，才是你们应该追求的，而不是一味的杀戮。可是不用再说了，这是命令。你叫什么名字？哼！裴洛英，真是个好名字。你的家人呢？都死了。那你
你有想去的地方吗？饿了吧，哥哥带你去吃东西，好吗？走吧。少主，金龙卫的人已经进入了千幻洞。好，想不到他们还真打算用龙脉来交易。这龙脉乃是乾隆国的根基。那东方剑雄居然会弄丢，简直匪夷所思。明天我会亲自去。哎，好不容易出来玩两天，又要回去。嗯、云飞雪。啊，青青，你怎么来了？我要走了。啊，去哪儿？不知道，多久？也许一年，也许两年，也许更久。已经决定了。嗯，现在这个地方让我喘不过气，太多不好的回忆积存在了这里。也好，不过我还是希望你能够早点走出来，不要一直沉浸在痛苦里。我会照顾好自己，这是我应该面对的。少爷，如今正是用人之际，为何要解散暗影？他们是我的家人，今后的道路凶多吉少。我不希望他们再像灵儿一样受到伤害。福叔，你也是。时候不早了，该出发了。老大，都一个时辰了，连那叶家的人影都没瞧见一个，不会耍咱们吧？不会，要知道咱们手里的东西，各方势力排着队都想要，他叶家也不例外。耐心点儿，再等等。老大说的对，没准人家是在考验咱们的诚意。<笑>我就是不明白上面是怎么想的，自己留着龙脉都不香吗？非得换什么？住口！再、呃、看，挖了你们的眼。嗯嗯，哼，哦，嗯，阁下是叶青雨。哦，想不到叶少主会亲自出面，请。这是你们要的东西。哦他们交易的，居然是龙涎灵草和仙乳灵液。你好像知道些什么。<笑>岂止是知道，简直是我梦寐以求的东西。合作愉快，合作愉快。
刚才说的话是什么意思？如果我没猜错，接下来他们会拿龙身还有龙头去交换玲珑骨和玲珑血。为何？因为这是真魂玲珑体的配方。真魂玲珑体，大千世界自古以来诞生无数非凡体质，九阳不灭体和真魂玲珑体都位列其中。而且这个配方更重要的是，它能够重塑肉身之躯。如果我哪天能够从你的体内脱离出来，用这些材料就能拥有完美的肉身。若这是真魂玲珑体的配方，那圣主难道是？你小子反应倒也不差，他目前必然是一个无比渴望肉身的魂体，这也就能够解释，为什么他每次都是以操控别人的方式出现。一点不错，福叔，我们走。嗯。啊。嗯。一个不留，上。嗯，不对劲，我感觉到一股杀意。断体十重和真元四重，终究是差了太多。呵呵，果然是你，云飞雪，把东西交出来，留你个全尸。一个断体十重的垃圾，敢在我等面前口出狂言，真是替你的无知感到可怜。哼、呃！啊呃呃呃两粒，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，老大，你别被这小子挑拨离间了。这种情况下，我活下去比他更有价值。卑鄙就是卑鄙，找什么借口？啊啊啊啊啊啊今天你走不了，就凭你们也想留住我？来、啊！小、啊，哈哈哈哈是黑白二使。哈哈哈！云飞雪，你的死期到了。少爷，此地不宜久留。东西呢？很好，你的任务完成了。二位大人，你们一定要杀了云飞。雪，我讨厌别人命令我，谁敢命令我，我就杀了谁。圣主的命令呢？圣主可以。哼
，女人。云飞雪交给我，那个老头交给你。夫叔，这么英俊的脸蛋儿，我的收藏品中真应该有你的一席之地呀、啊。你怎么来了？我说过了，对付圣主也有我的一份。这两人都在真元七重教，不要轻敌。对付他们，我比你熟。原来是你，怎么刚背叛圣主，就要为那小白脸卖命？聒噪！嘿，嘿，嘿，嘿，啊！福叔，你怎么样？勉强撑得住。<笑>你怎么了，灵儿姐？小翠啊，我总感觉有什么不好的事情要发生。你是说公子他会遇到什么麻烦吗？公子他报仇心切，这次不知又会碰上什么样的敌人，我心里有些放不下。也是，所以我决定暗中保护公子。好，带上我，你还有我们。保护公子可不是你一个人的事情。你们。抱歉了，公子，这次你的命令我们必须违抗。走。哼。你们，暗影已经解散了，你们还来干什么？公子，暗影解散了，星没散。现在不是感情用事的时候，你们快走。想走？灵儿，公子，好一幅感人至深的画面，一个接一个，在乎你的人可真不少。既然他们那么愿意帮你，那就全部留下来给你陪葬吧。小翠，呀、啊，哼、啊，太慢了。少爷，公子，看不出来你还挺关心那小白脸。纵使云飞雪他们人多势众，也不是黑石的对手，要尽快解决他才行。不行，再这样拖下去，扶输他。黑魂，黑魂，干嘛？哎呀！啊！啊！啊！啊！去死吧！你只不过是断体石虫，怎么会有这种威力？只可惜，你也只能在断体石虫止步了。去死吧，公子
。这是，那是黑色盘托绒。公子，你的手。办事，服输。趁现在，给他最后一剑。去死吧，云飞雪！灵儿，你怎么了？公子，灵儿喜欢你，灵儿真想一辈子就这么在你的怀里。灵儿，灵儿，灵儿，灵儿。杀戮的意志，苏醒吧！就是这种愤怒，继续，愤怒吧，把那些该死的人通通杀掉，一个也不留。加，很好，封印已破，从今往后，这个身体就是老子的了。这种被关着的滋味也该换你尝尝了。啊！啊！啊！的小美人，不要！怎么会？你你要干什么？让我想想，你是怎么杀的那个小美人？哦，对吗？是这样杀的。不要！不要啊！小小美，不要！放心，一点都不疼的。你好了，你，他不好玩，希望你能让多玩一会
什么？啊啊啊啊啊真无聊，你也不好玩。这样吧，你把那两样东西交出来，我就放你走，怎么样？此此话当真？老子说什么就是什么，千万别挑战老子的耐心。好，我给你。白色的，就剩你了。希望你别让我失望。我允许你走了吗？你的敌人，混蛋！谁允许你这么肆意妄为了？混蛋！云飞雪，你真以为能对老子呼来唤去？让我说，凭你那点实力，就别想着报仇了。看着我帮你把一个个该杀的都杀光，你老老实实在这里当个缩头乌龟也就得了。愤怒侵蚀了我的理智，让你有机可乘。但是你别忘了，这可是我的身体。那又怎样？如今魂锁破碎，封印已解，你拿什么和我争？破碎。在你眼里，我云飞雪就这么不堪吗？这，这怎么可能？你什么时候？啊！呀！呀！呀！你，臭小子！你，不，这不可能！云飞雪。下次就算你死，我都不会出来帮你，你会后悔的。啊！不好！连你们两个也失败了，是该给他点颜色看看了。灵儿，帮我拿杯。少爷，您终于醒了。这是哪儿？这里是叶家，是叶公子带我们回来的。他让我转告您什么时候醒了，便去后花园找他。这是灵儿生前为少爷所做的衣服，还没来得及。少爷，灵儿生前一直追随少爷，对于他来说，保护少爷便是他所坚守的意义。
，还记得吗？他是笑着离开的。傅若红，带我去接叶公子。林府的人听着，云飞雪窝藏重犯诸葛明王，我等奉金龙卫指令前来搜查。速速打开辕门！你们说我家少爷窝藏了诸葛明王，可有证据？证据？等我们搜到诸葛明王，自然就是证据。搜，慢着，你们可知？给我上！找死敢管我金龙卫的事儿？我是谁不重要，你们只需要知道有我在，谁也别想踏进云府半步。猖狂！哼！爹，此人的实力恐怕已经进入了灵海秘境。若再对我出手，你们就别想活着回去了。现在怎么办？撤！多谢高人出手相助。小兄弟，可否帮我写封信？你没事了？还没来得及跟你道歉，那日多亏了你的帮忙。我不是帮你。只是因为我想那么做，所以用不着客气。只不过，你那日突然爆发的力量是怎么回事？什么怎么回事？算了，你人没死就行。你身上的秘密我也没兴趣。叶清雨这个人不简单，最好防着点。多谢提醒，我会小心的。我知道失去至亲的滋味，你只有好好活着，才能对得起他们。你也好好活着。云公子，你身体好些了吗？承蒙叶公子关照，已经好多了。那就好，想必云公子心中还有许多疑问吧。我与叶公子素不相识，却又如此荣幸的被邀请到这千幻岛。看来那日我等跟踪乌蟒时，叶公子就有所察觉了。你是想拿回这个？<笑>云公子多虑了，我与金龙卫只不过是做了一笔交易，既已经拿到龙脉，这两样东西在谁手里，已与我无关。那么叶公子找我，到底所谓何事？这个不急。云公子，可否先猜猜这里面装的是什么？若是猜对了，这里面的东西便可赠与你。叶公子好大的手笔，用得着拿如此珍贵的鲜乳灵液来试探我吗？只是无功不受禄，这鲜乳灵液我不能要。不，单凭云公子这强大的魂力，这鲜乳灵液你便受得起。试探就到这里吧。该说说你的目的。这次我寻云公子前来，就是想请你做我千幻岛的魂师，前去参加玉石矿脉的赌约。若是赢了赌约，莫说是这一瓶鲜乳灵液，就算是十瓶百瓶也不在话下。我恐怕要辜负叶公子的好意了。云公子若是担心金龙卫对云府报复，这你大可放心，我已经派人前去保护云府了。叶公子这么做，未免有点贴心的过头了吧？看来云公子对我还是有所顾虑。确实是亲笔，暗记的都对。看来信上说的是真的。这下云公子可以放心了吗？还望叶公子理解。此乃人之常情，我完全能够明白。
。我看云公子已经进入修炼的关键时期，我可以提供给你独一无二的修炼场所，不知意下如何？既然叶公子把话说到这个份上，那我就恭敬不如从命了。想不到福叔你还会晕船，哎呀，我讨厌坐船。这就是你口中的修炼场所吗？站稳了。想不到这里另有一番天地。这里原本是我叶家祖先发现的一处乌金矿脉，因其过于密集。影响了这片区域的重力环境，便将其打造成了一所百倍重力的训练场。什么？百倍？黑魂曾经说过，修炼九阳不灭体，需要练就强大的体魄，只有这样才能承受住神文的力量。看来修炼肉身，这里最适合不过了。对于这次的赌局，武大师有几成把握胜过另外三家？哦，有五成把握，不是胜券在握。好。只要这次的矿门依旧是我四海楼的，等到那边的大阵完成，叶家将会在千幻岛除名。哈哈哈哈哈哈！好重，居然也变成了原先的百倍重量。若是能在这里练习我爹教我的刀法，对于我的身体来说，一定是巨大的挑战。但是，一旦我能够完全适应，将会是质的改变。呃呃、身体变得轻快了许多。哎，只要不好这最后一面魂起，你叶家的这座修炼场将会彻底沉入海底。试试这几日训练的成果如何？你不过断体十重的修为，怎么可能有这么强的力量？说，你究竟是谁？假扮叶青雨有什么目的？其巨意不好，明天这一城也家要亡了。不好，这阵法的能量足以毁掉整座岛。能找他
他帮忙了。我需要你的帮助，袁飞雪，老子可不是你身边那一条狗，呼之即来，挥之即去。以后你的死活跟老子没有一点关系。上次是你越界了，并非是我云飞雪不仁不义，这次我也不是平白无故找你帮忙。你只要帮我把外面的阵法破掉，这瓶仙乳灵液就是你的。什么仙乳灵液？给我瞧瞧，真的是仙乳灵液？你是怎么得到的？这个你别管，就问你帮不帮。我要十瓶，成交。该死，早知道这小子如此爽快，就应该狠狠宰他一顿。这是焚天阵魂阵中的一种，布置起来极为复杂且耗费魂力。这阵法能破吗？魂阵对于你们来说，想要破解那是难如登天，但此事也并非没有回旋的余地。不过，你可给我记好了，十瓶仙乳灵液，少一瓶也不行。若是再拖下去，这座岛被毁了，你一瓶也得不到。哼。再有一炷香的时间，阵盘就要启动了。此间我会进入阵盘内部，而你需要在这期间将九处阵眼用魂诀摧毁，明白了吗？明白。嗯嗯找到了。想办法阻止他，不然这座岛一样会被毁灭。嗯嗯、都这么久了，也不见叶家人的影子，难不成连输四年，已经没脸赴约了吗？吴老弟的嘴还是一如既往的闲不住啊！诸位，久等了。哼！其实你叶家来与不来都没什么意义，反正这玉石矿脉也绝不可能落到你们手上。你好了，既然人已到齐，咱们是不是该谈谈今年的规则了？难道不和以前一样吗？还是说你有其他想法？今年。我想跟叶兄增加一项赌注。哦，赌什么？若是我四海楼赢了，叶兄可否把破罗心经借我看上一眼？不青云，你不要欺人太甚。呵呵，叶兄别生气，我只不过是个提议。叶兄若是不敢，当我没说就是了。你叶家主，如果您相信我，可以赢下赌约。谁说我不敢？我答应你就是，不过若是你不青云输了，也得把你们四海楼操控海兽的手段借我瞧瞧。那小子我用魂力试探过了，没什么特别的。叶兄，那可就说好了，请。喂。规则和往常一样，每家派出一位魂师进入矿岛，从岛上寻找三块玉石回到船上，最终以每家三块玉石所开出的总价值判定输赢，时限为一天。全都靠你了，小兄弟。放心，我一定会赢下这场赌局。
奇怪，我的魂力好像被一股莫名的力量阻挡了。是有何贵干？无意冒犯袁家主，我只是看中的你脚边的那块玉石。你想要，拿去便是。多谢袁家主成全。嗯，您这是？拿走之后，不许再来打搅我，明白吗？啊、你一定，一定。想看风景还来争夺什么玉石矿脉？假正经！喂，臭小子，你可别认为是我主动想跟你说话，只是这里令我感到有些奇怪。有话直说。你想过没有？为什么唯独这片海域每年都会有玉石矿脉出世？莫非这其中略有玄机？如果我没猜错的话。海底极有可能蕴藏着木之精灵，木之精灵，这木之精灵有什么作用？你可听说过“生死人肉白骨”的传说？莫非木之精灵有这种功效？你别高兴得太早，这东西也是需要时间成长的。不过对你来说，倒是有一个得天独厚的优势。什么优势？那就是你有强大的魂力。看来你已经有主意了。照我说的。将你的魂力用灵力包裹住，一颗一颗的打入海中。嗯、只是这样做就可以吗？这木之精灵极其喜爱醇厚的魂力，现在我们要祈祷的，就是他会喜欢你的魂力。加大魂力的数量。这就是木之精灵，好强的生机！很好，现在尝试慢慢收回你的魂力。再次释放魂力，不然都跑了。要让他知道，魂力是从你的体内释放出来的。成了。
。啊！岛上的魂力屏障怎么在消失？这怎么可能？难道是那小子干的？屏障消失了，应该是木之精灵离开了海底造成的。这么大的动静，肯定会吸引他们的注意，得赶紧离开这里。时候不早了，要赶紧挑选玉石、啊。那边吗？这块玉石，品质果然不错。他选择了你，有何贵干？你得到了木之精灵吧？我不懂你在说什么。这是种定身的阵法，我能帮你破解，就是得花些时间。此人不简单，你动作快些。想不到我为他苦苦等了数年。还是没有选择我，看来我与他注定无缘。也罢，这小东西喜欢谁，也不是我能左右的。走了，哎，又白跑一趟。不过也好，以后也不用来了。哦，哈哈哈哈哈，有意思。小子，这一块玉石是我先看到的。好，你说是就是。那为什么在我出手之前你不去拿，非要等我出手之后你才出现？想从我手上抢就直说，找这些理由只能显得你更加无耻。你，你找死！怎么？难道你想挑起四海楼与叶家的战争吗？小子，哪来那么多废话？这块玉，老子看上了，你就别想拿走。也罢，我就给你个机会。既然大家都是魂师，不如就比一比，看谁能在不开运的前提下猜中里面是什么宝物。谁赢了，这块玉石就归谁，如何？好啊，不如你先猜。若是猜中了，我古物便承认技不如人，这玉石便拱手让与你。那你可看好了。小子，你好了吗？说说看吧。这里面是一株千年碧血花，大小共十一朵。哼，我倒要看看这里面有没有十一朵，少一朵也不行。哼，什么？这，这怎么可能？没有什么是不可能的，只能说你的能力和见识都太差了。多谢古大师相让，小子，我会让你知道目中无人的下场是什么。嗯，青云，这么久了，那小兄弟还没有出来，这么做是不是有些太草率了？父亲，云飞雪的魂力。我见识过，绝对不比古屋和地煞逊色。我们既然选择让他参加这场赌局，就应该相信他。嗯，我相信你的判断。小子，敢不敢再跟我赌一次？嗯？怎么，你还不死心啊
，刚才说不准，只是让你碰巧猜中了。我不相信这一块你还能猜中。哼，你以为自己是谁呀、啊？你说跟我赌，我就得赌。这一次若是你还能猜中，这玉石不仅归你，我还会立刻退出比赛。怎么样？敢还是不敢？这个，居然这么轻易的提出退赛，但我云飞雪少。黑魂，帮我看看这古物手里的玉石有什么古怪？你到底是赌还是不赌？我在里面做了点手脚，放心跟他赌，只要记住一点，不要赢。好，我就再给你一次机会。嗯，对，就是这样。用你的魂力去探查它，只要你的魂力触碰到猎魂珠，就会立刻引爆它。不行啊！啊，看来上次还真是我的运气好。这块玉石我猜不出来，你赢了。古、呃、大师，这块好玉就归你了。为什么？为什么他没有被炸死？不可能，绝对不可能！啊！啊这是你的剑。这块玉石里面被放了一颗裂魂珠，一旦对它使用魂力就会爆炸。这种小伎俩还想骗过我？不好，这爆炸声是里面传来的，不会有人受伤吧？叶兄，我倒是替你那位年纪轻轻的魂师担心啊。没准是因为经验不足，开出了什么不得了的东西，现在恐怕已经是完蛋了。嗯，随我入岛。不兄不打算进去看看吗？万一是有人坏了岛上不许动手的规矩，搞不好会导致千幻岛重燃战火。<笑>若是战火重燃，你难道不希望少的只是他叶家？哼、啊！小子，这是怎么回事？谁知道他怎么弄的？我看就是你下的手，一个小辈也敢如此猖狂！娘啊！强的气势。叶明，这小子坏了规矩，上了古物，你给我滚开！今天我要他死！此事你我都不曾亲眼所见。凭什么将罪名扣在这小兄弟的头上？我看还是等调查出结果，再处置他也不迟。这还用调查？这里只有他们二人。我要正好看到他想要逃走，不是他还能是谁？我看你不是瞎的，就是故意搬弄是非。看不出古物的伤，根本不是功法造成的吗？你是说，他学艺不精，探查玉石时被猎魂珠炸伤，这就是事实。不过我倒觉得，杜家主应该早就心知肚明了吧？满嘴胡言乱语，杜青云，有我在，你休想动他！叶明，你，众人皆知，把这猎魂珠藏到玉石里，是古物独有的手段，再追究下去，对你恐怕没什么好处吧？来人，把他抬走！叶明，这事儿没完！咱们走着瞧。这片区域的玉石已经被我用阵法全部破坏了，外表完全看不出来。只要在这片区域和那小子赌，我必赢他。
，真是可惜了这么多天才地宝啊！不过，只要能赢，这些都是值得的。哈哈哈哈哈诸位，由于另外两家的退出，我们重新制定比赛规则。由叶家的魂师云飞雪对我们吴家的魂师地煞，比赛区域就在这个圈内，时限为一炷香。在规定时间内，两人需从圈内选出一块玉石进行比对，开出的物品价值高者获胜。现在，比赛开始。想不到我还有这种运气，能碰到这种品相的玉石啊！我不挑了，就他了。嗯、我看这云飞雪也不行嘛。嗯。你看咱们地煞大师，这么快就找到一块品相极高的玉石，再看他一块也没找到。嗯、哼，就是，这眼看半炷香就要过去了，我看呐，还是没机会了。这也难怪，你看这小子才多大，怕是毛都没长齐呢，怎么能跟咱们经验丰富的地煞大师比呢？<笑>这云飞雪到底行不行啊？过去这么久，一块也没选出来。他输了，自己没什么损失。倒霉的是咱们叶家。郭泽，<笑>云飞雪，嗯，你挑好没有？比赛马上就要结束了，如果你还没有选择一块的话，我们会直接判定你输。地煞大师已经选择好了吗？那是自然。真的不打算再换了？我可没你这般优柔寡断，我就拿他跟你比。那好，我就选他了。哦，就这么随便找一颗玉石，也想和我比？最后还剩下一点时间，不再挣扎一下吗？算了，万一我运气好。随便捡的这一块就能赢了你呢？哼，但愿你有这种好运。既然双方已经选定玉石，那么接下来正式进入开玉环节。那么你们准备谁先开玉？既然是我先挑选出来的玉石，那就由我先开吧。嘿。小鬼、啊，我想起来了，这难道就是臭名昭著的腐尸魔玉？快屏住呼吸！这些气体不仅奇臭无比，而且对身体有极大的伤害。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、救主！这到底是怎么回事？这就是你给我保证的，一定会赢。一朵奇丑无比的花，天才地宝呢？嗯，家主，我命名。这，明明什么
好了，诸位，现在该由云飞雪开玉了。哼，难道？哼。这竟然是一把降阶的剑胎！是啊，这种程度的剑胎，足以打造出一把绝世好剑。嗯、看来这次的赌局是我叶家赢了。呃，是他，一定是他偷换了玉石，一定是。废！哎，吴老弟，这还真是个出人意料的结果。这座玉石矿脉。我夜明就收下了。哦，对了，这朵百年难遇的腐蚀魔玉，就送给吴老弟当做谢礼了。哼！哈哈这到底是怎么回事？父亲，咱们先离开这里，回去我慢慢告诉你。父兄，咱们之间。可还有一项家住，这么急着走，你不会是想出尔反尔吧？叶明，你已经得到这座矿脉，我劝你不要得寸进尺。算了，就算你真的把寿海经给我，我也懒得看。你，不青云，这件事我不和你追究。现在，咱们来谈谈他吧。教主，我，你三番两次针对我叶家，如今还敢派人摧毁我的重力岛，已经破坏了四家定下的承诺。你应该明白接下来要面对的是什么吧？没错，他是我的人，难不成你还想联合那两家对付我？我这个人一向主张以和为贵，只要你四海楼滚出千幻岛，我便放你一马。想把我赶出千幻岛？叶明，既然你如此不理，就等待着我四海楼的怒火降临吧。这一天，终究还是来了。父兄，找我来，所谓何事啊？与我联手。灭了叶家，打开乾隆帝国的关口，只凭咱们两家，恐怕还有我。飞雪啊，你对我叶家的大恩莫齿难忘。从今往后，你若有事，叶家愿赴汤蹈火。啊，叶叔，青雨兄，能与你们结下如此善缘。是我云飞雪的荣幸，若不是还有要事在身，我也想多待几日。不过来日方长，等我办完事，定会再来叨扰一番。就此别过，嗯、就此别过。家主，不，不好了！发生了什么事？四海楼连同吴家，还有还有朝元国，派周将军过来了。什么？你可看清楚了，周将军也在其中。千真万确，想不到他竟然也来趟这条浑水。父亲，目前来看，只能求救东林阁了。嗯，他早就避世不出了，行不通的。倒也未必。嗯嗯。传言，东林帝君在鱼岛等了已有十年，只为钓一条血龙鱼。什么？血龙鱼？怪不得那叫什么帝君的，钓了十年没有结果。怎么？这鱼很特别，气质特别啊！这血龙鱼有淌着真龙的一丝血脉，自身有极强的药性，甚至能够直接帮助修炼者直接突破境界的智况，是很多强者做梦都想得到的宝贝。云兄，如今叶城危在旦夕，我需要留下来守卫叶家的子民。我希望你能替我去一趟鱼岛，请东林帝君出山援救我叶家。你们如今有难，我也想献出一份绵薄之力。这件事儿就交给我。嗯，飞雪，你对我叶家的恩情，我叶明铭记在心。叶叔不必客气。对了，青雨兄，借你的白鹤一嗯。黑魂，你知道那么多
这是东陵帝君，可有了解？哦，没听说过。不过从叶家父子对此人的重视程度来看，应该不简单。不过话说回来，那攻打的又不是你的云府，你瞎操什么心？你以为叶家只是一只麻雀，实际上，它是只受了伤的老鹰。到了，这里哪有什么？难道东陵帝君已经把鱼给钓走了吗？哪来的毛头小子，害我的鱼又跑了！就是因为你吓跑了我的鱼，这只傻鸟陪我吧，反正也好久没吃过东西了，今天我就把它烤着吃了。哎，前辈，这白鹤您不能吃。哦，我说这傻鸟怎么那么眼熟呢？是叶家的人派你来的？莫非前辈就是东陵帝君？什么帝君不帝君的，我只不过是个钓鱼的老叟而已。把这只傻鸟留下。你可以滚了，晚辈云飞雪，刚才有冒犯之处，还请帝君恕罪。如今四海楼协同吴家和朝元国的将军正在合力攻打叶家，我此番前来，就是想恳请您出山阻止纷争。你吓跑我的鱼，不杀你，已经给足了叶家的面子，你还想让我出山？不就是一条鱼吗？我帮您钓。<笑>你可知道我钓的是什么鱼吗？可是血龙鱼。既然知道，你还敢口出狂言？哼，前辈钓不到，不代表我也钓不到。哦，老夫见过吹牛的，但像你吹得这么自然的，<笑>可真是少见。哼，在下从不吹牛。<笑>行，你行。这样吧。你要是能钓上血龙鱼来，别说让我出山，让我做你的徒弟都行。嗯，既然如此，那咱们就一言为定。给，我倒想看看是谁给你的自信。这东西我用不到，哦、我有我钓鱼的办法。哎呀，这么急干嘛呀？这海底可是有一头绝对不能惹的海兽啊！叶明，我劝你尽早归降，与我共同打开通往乾隆国的关口。我或许会考虑分你一杯羹，如若不然，我三家定踏平叶城。你做梦！乾隆国与我叶家有莫大的恩德，我叶家曾发誓世代守护。只要有我叶家在，你就休想攻进乾隆国。那叶家。千万道出名了！这就是血龙鱼，东陵帝君钓了十年都没钓到，我一下子就遇到了。看来我的运气还不错。我怎么感觉事情有点太顺利了？想跑！这血龙鱼体内果然有一股强大的能量，这是什么东西？我去，这是传说中的海中霸主独角苍龙，据说能轻易杀死一个领海秘境的人。好，我终于明白为什么那老家伙一直钓不到这血龙鱼。原来这两条血龙鱼和这头独角苍龙早就成为了伙伴，什么意思？血龙鱼用散发的血气喂饱独角苍龙，而独角苍龙就保护血龙鱼。别再想着抓血龙鱼了，逃命要紧。就算东陵帝君亲自下来也是死路一条。只要有这头独角苍龙在，你根本没有任何机会。不行，眼看血龙鱼就要到手了，这个时候怎么能逃？
的鳞片居然能挡住我的血刃这样的速度，而我的血刃对他完全不起作用。不好葬送在这片海底了。小子，玩什么呢？黑魂，我的伤口全都愈合了，难道是？没错，这是木之精灵的功劳。那这两条血龙鱼是怎么回事？这个嘛，我也不清楚。好像他们是因为吞了你伤口流出来的血，然后就一直埋着你。吞了我的血。这小子这么久还没出来，哎，看来是已经遭遇不测，丧生海底了。哦，他做到了，真的被他做到了，这小子。前辈，您看，如今我把血龙鱼抓来了，您可是答应过我的。<笑>好，好，好！来，让我瞧瞧这血龙鱼。<笑>哎，前辈，我记得您可是说过，若是我抓到了血龙鱼，您甘愿做我的徒弟？啊、呃，这个，呃，小子，你看，我好歹是东林阁的阁主，让我做你的徒弟，你说，你觉得这合适吗？哼。既然前辈说话不算数，那我把这鱼，嗯、这鱼该给您，还是得给您。<笑><笑>这还差不多。你什么？
小子，老子跟你打不用兵器，有胆量的就齐我一拳试试。青云，他是主修炼体的林海三重修为，千万不要和他硬碰硬。主修炼体吗？正好试试我新领悟的一招。去死吧！跑！哟！哎！想不到，青云竟然参透了破罗心经的第九重。我很想知道你的拳头对付青云管不管用、啊？如果是他，控制不住这股力量。五兄，我着了这小子的道，没伤到你吧？没事，你是中了叶家传闻中的罗汉大推手，要借力打力，你不要轻敌。我最烦这些花里胡哨的招式，我要让你知道，在绝对的力量面前，一切都是徒劳。这种不能把我甩出去。这就是你们乌桥的灵气丧魂钟吗？虽然只能让他短暂的失去意识，但是对你们来说也足够了。前辈，恭喜您渡劫成功！<笑>多亏了你啊！来，我已经不再需要血龙鱼，我看你停留在断体石虫已经很久了，让他们帮你，应该可以直接突破到真元一重。嗯，那我就不客气了。看来此子并非看上去那般简单呢、啊。我记得他说自己叫云飞雪。云飞雪，难道他是云天罡的儿子？成了，爹。青云，我拦住他们三个，你快带着叶家的人走。想到，爹。